Mogę sam być, my go brybą. IMC jak zelebs, dyskusje, online dyskusje. Ta dres, czy nie dyskusja, dyskusja tema, sagarib od Gomareuba, sagarib od Gomareuba, z polityką samartle brybą, niż na loba, ta arcebuli, gamutstilebis, kiedy odchodzi gazreba, krytykulat, da samą perspektywę wista sapo. A pierwszy rok się mieć armogit gęt z umrebs, czy nas mąg senem lebs, trzeba on do dyskusji aśi. Tamar sam charadze, IMC z strategii rusam z almo lebis i juristy, Tornik Egerliani, IMC z kulewari, Georgi Burdzianadze, na sachą chodam celis na mamu adgile, u pleba dan celi asewe, da za alandronik aświli, literatura codne, Ilias z uniwersytetis profesor. Tawar isak itxi mokwet, IMC istu isa este marari, sa xali nam duilat, da txuen rabdeni me diskusia kam da utmet gindet, sa gan gemot gomare obas, sa da txuen uxe olob dit am period xi igiwe sozial urtu represiu li instrumente bixe piris pire baiz da ukrom metat rogori bune bax konda, sa gan gemot gomare obis tros, sa xan tzipos mier xe muxa obul politikas, da praktika xi rogor sul debo da is politika, tum tza dgez sukwe wina idan rogor tzukwe utkwit polu dgi aris, Սական գեմում դգոմարիովիս, որշտխոշ պորմալ ուրատ դա ստրուլ դեպա ամից այս դգոմարիովա, ասավ է գույնդոդարոմ ուպրո մետատ շեգոր պասե բինա չու են ամ դգոմարիովիս ինստություրի խար է, ռած բուլիս տում ծխադիակ, Ta asewe am gadnu sahedi dan zalien sa interesu ikne boda uko e am gamu cilebis politikur im xare rogori iqo ragu iqo ena politikur kontekst qi sa gan gebom dgo mario bam rogor aisa xa politikur txhore banze ես վիտար է բա, դա բոնիարով մրաղացներ այդ սայնտերեսոտ շեջամ դեպա ուկ է ամթելի ես պրոցեսի չու են գամոտ լիլեպաց ռոգորի իղոմ, դա ռա շեսազլով դասկունեմի թու գակոտիլի շեզլով գամույիտան չու են Ակո շեգաղս են եպտրոմ չյենց վեիսբուկ լայուզ է տկեն իվենտի սկորձը շեգիս դիատ մոյից էրոտ կիտխոյպից, դա մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է մողսեն է Հոմոգ է թրոմտք հատ պիրորիք սագան գեմ ուտ գոմարի ուբա այս արիս ծխադիա, իրու էր իկշի առորդինալ որ գոմարի ուբա գանսակ ուտրովոլի վիտար է բար, ադրոսաց այրդերթին թավարի մախասիատեպելի ամգոնդիսի է սասար գեպլոտ, ռաթա ուպրու շորովոլ պրսպեկտիվ աշի մողթես նաց էսրիգիս, ադամյանիս ու պլավիս թու զոգադատ նորմալորի կոնսություրի մարդոլովիս գարանտիր է, բա դա ուզրում է ոգոպամ, էս արի, սական գեմ ուտգո� Դա ծխադիա թեր ամպրոցեսի չու են առայրդխել նախեց պոլիտիկ ուրի շեպ էրիս պիրեպած ասերոն ուտվատ, թունցա ուծնահորի թու արությիր էս համդենատարիս սյուրպրիզի, մագրամ թավարի պոլիտիկ ուրի շեպ էրիս պիրեպա� Սախնց իպոս աղմոսրովը խելի սուպլ պասա, դա էկլեսիաս շորիս, դա ակաց սա ինտերեսոյիքն է բա, չէ նի էրդերթի մողսեն է բլիս, մոսազրեպը բի ամսակ իտխսեմ։ Նու պրինցիպ շի, սակակ է մուտ գոմարի ու բաս ասեր ախլավ սիս ռիսկ է բիցրոմ, իս աչ ենս ռիսկ է բսրոմ լեպից արսրուլ դեպ ամ գոմարի ու բիս տան պորմալուրը դամթարի ու բաստան էրթա, դա ամազից չույն խելոն ուրա չեմ ոգեպ ազ է, իկին է մոտա այս գիվ է կոնտերորիստորիս ապուզուլ է բիտ մուդումի ուատ գածլի էր է բա կոնտրոլիստ ու զետամ խետուլովիս մեկանիզմ են բիստ ու սխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադ 
Pandemia ist zwar die Akronis, aber ich habe so etwas drum sagen, um die Mario bis Regime, Ragaz Pormebit, zu Ragaz Mechanismen mit Ausgang Zeldes, Momawat, Jamitomat, Ambis, Ebdes, Tradia, Sanitäre, Suari, Saubari, Mitumetesrom, Aramato, Chön Kontexte, Arsebus, die Zentraleuropäische Rand, die mir kurz nicht kamus, Levat, Sadat, Salien, Kritikulat, Ignasche Fasebuli, Amkurne bis Konstitution, Samart Lobis, Tuswa, Institution bis mir, Ikshem Schaubuli, Mechanismen Bib, Andemis Tambuzolis Kutrit, da ist er Quarish, er ist aber, er ist nicht in den Zürichasiatis Miros, Mitumetes, ist jetzt Kurnebsche, Sadat, Sararis, Ari, Institution, der Konstitution, Balance, das hat das demokratische Kulturak Awats vermittelt gemacht, hat er bis Prozess hier ist. Mehr Dauers wollen, na James Gangs nutzt sich was, da Tako Tamar Samhara das Dautmo bekommt, am Schluss hat er was, na sich was, Tamar ist auch überhaupt vermittelt, sagen wir mal Gomario bis na Institution, Konstitution, Samhara Klebrio Nazilze, da auch da haben wir den Problem, dass wenn Ramdenime Präsident Kushin gamo auch nicht, nicht quasi Schema Jan Beli analysiert, wo die Masala am Sack ich habe Tu Rogori ist, wenn ich sage, am Ende blo Charcho, sagen wir mal, du kommst ja bis Kutrit. Ich gebe Rogori ja, ist gerade das CEB, da haben sie auch ein Tag auch etwas hat mögen, aber Tag auch drauf. Ah, mal du was Guru, man geht so ein bisschen los. Ah, nam du hat sein Interesse, ist klar, wenn die Diskussion ist, Thema ich dann gar um die neue Raum, Raum den mit wie auch ein Real World, sagen wir mal Regime, die wir auch haben, sagen wir mal Kommario bis kam und hatte bis Piro bei Pschitu miskaret. Da ich dann gar um die Nähe um Jerk ich der Arab prognosiere bei an Arab prognosiere bei der Tour dies das Rund der Bar Pandemie ist dann Brzola. Ich habe mir gesagt, dass Bund auch nicht der Bar ist sagen gebe Regime ist das Rund bis zu weit ebits. Da nur es steht zwar gar kein Zug, das hat man auch die Dich nicht zu weit. Da am Piro bei Pschit dann ja nicht nur an das Interesse warum auch bei der Grauwilga mit Zügle bis Analyse das ich habe das selber gemacht, ich habe mir das gar nicht geholt, dass ich nicht mehr da bin, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt. Am Mutsam Lobashi sagen, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir das gar nicht geholt, ich habe mir Arsa Bulim to Komareoba. Pirol Rikshi, Kurom Kemoklet, Isaubra, Am Komareobis, Am Rejim Tanda Kaushirebul, Sakit Hebsa Tunta, Shout the Birom Ganwalk, so Sakatos Constitution, Motas Rikeba, Am Rejim Tanda Kaushirebit, S Rejim, Am Rejim Skamut Hadeba Taus Tawat. Da kann ich rebuliaris, chelis suppen bis armes suppen bin ich chelis suppen bis stoßi, zala uppen bis konzentration. Ist dann ich dann gar nicht nere rum. Ich suppe ba arse buli balance. Sagen um de bod armes suppen bin ich chelis suppen bin ich schoris. Da maschiro das als ordinalur regime schi. Sagen um de bod chelis suppen ba aris. Pasuk itu sebenar ni sahaja nombor dua akt yang bismillah pun sama zaman macam choris konstitusi orang yang pernah bismillah sejauh dua zaman. Amshan terusi sahaja kebab rezim mesti untuk kamera apa sih esok pun memang mesti nampak ina tu pun sahaja mesti nampak lebih kecil pun lebih kecil sih. Da sejauh yang bismillah rasa kurvelia agen sini juga usul depan amu pun lebih bismillah parto mesti abian sejauh dua zaman da amu pun lebih mesti nampak bismillah berat agam orang lebih riskabs. Tunca nasad amitam konstitusi itu harus ini bersa konkretul charges da prosedur bersa nerokor sam rejim iskan mutshade bastan da kau shire bit isse am rejim iskan malu bashi ukne bebis shes gota seda shes chale bastan da kau shire bit da eskulis kops khen sukne bis sami Alam semua bel, kelas semua bis sabi umur kelasi, setos tanam monat semua lepas, anu es kadat cut lepas, am kadat cut lepas mira bakti ba, premier start kini bit, sendak presiden ti, premier istana kelmut erit es dekreti romelis kamen sama sakan gebun komareo bis terus start kini ba parlement, da parlement i kencus ukuris mas suli sama kelo bis um Rau lässt damit. Es Prozedur, ganz gut, wenn ich schon eine Ecke nach unten nähe, Rom, das Parlament ist schämt, kommen sie dann hier drüber. 
ემსახურება ამ პროცესში დემოკრატიული დეფიციტის შევსებას და ასევე იმის გათვალისწინებით რომ მნიშვნელოვანი ა საგანგებო რეჟიმის დროს სტრაფი და ქმედითი ზომების მიღება არ აკლინებს სისტრაფის და ისე რეაგირების საჭიროებას შესაბამისად დეკრეტი გამოცემისთანავე დეკრეტის ამოქმედება ხდება მისი გამოცემისთანავე თუმცა სავალდებულო არის პარლამენტის მიერ მისი დამტკიცება და წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს იურიდიულ ძალას კენჭის ხრისთანავე ა საინტერესოა რეალურად როგორ მოხდა ამ მექანიზმის გამოყენება პრაქტიკაში პირველ რიგში აღსანიშნავია ანუ ალბათ გასაანალიზებელი ასევე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე არსებული პრაქტიკული რეალობა ვინაიდან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე რეალურად სახელმწიფომ არაერთი შემზღუდველი ღონისძიება გაატარა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშეც რაც თავისთავად პოზიტიურად იქნა იქნა გამომდინარე რომ ზუსტად იქიდან გამომდინარე თუ რა რისკებს და შეზღუდვებს უკავშირდება საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი თუმცა მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა არ იყო ეს მსუბუქი შეზღუდვები და მნიშვნელოვანია იმ ზომების კანონიერების ანალიზიც რომლებიც მანამდე იქნა მიღებული საკანონმდებლო ჩარჩო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე კრიზისთან ბრძოლის არის სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონი თუმცა ამ შემთხვევაში სახელ ციფო ძირითადად დაიყოდნო საზოგადოებრივ ჯანდაცვის შესახებ კანონს და თუმცა არ ყოფილა კონკრეტული გადაწყვეტილებების სამართლებრივ საფუძვლები არ ყოფილა აშკარა საზოგადოებრივ ჯანდაცვის შესახებ კანონი თავისთავად საკმაოდ გუნდოვან ჩანაწერებს შეიცავს რაც შესაძლოა პრობლემური იყოს განმარტების თვალსაზრისით მაგალითი ისტვის ერთ-ერთი მუხლი ითვალისწინებს რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიზნებისთვის შესაძლებელია პირის საქმიანობის შეწყვეტის მოთხოვნა რაც რა თქმა უნდა მოკლებული არის განსაზღვრებებს და ძალიან რთულია იმ ფარგლების დადგენა რა ფარგლებში აქვს სახელმწიფოს დისკრეცია საქმიანობის აკრძალვის მეორეს ხრივ ეს კანონი შესაძლოა პირიქით არ ყოფილიყო საკმარისი ბერკეტის მიმცემი სახელმწიფოსთვის ყოველ იმ ზომის გასატარებლად რაც საჭირო იყო კორონავირუსის პრევენციისთვის რადგანაც იქ მოცემული თქვათ იზოლაციის და კარანტინის წესები თუნდაც ატარებენ ინდივიდუალიზებულ ხასიათს და რთულია მათი ფართო მასშტაბებზე გავრცელება ამიტომ რაც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე არსებულმა ზომებმა შეიძლება რომ დაგვანახოს ერთი ის არის რომ მნიშვნელოვანი არასაკვირველია რომ სახელმწიფოს მიერ დასაბუთებული იყოს ყველა ის ზომა და მითითებული იყოს ის საფუძვლები რასაც ეყრდნობა მის გადაწყვეტილებები იმისთვის რომ შესაძლებელი გახდეს ამის კანონიერების შეფასება მეორეს მხრივ კი გამოიკვეთა ის ხარვეზები რომლებიც შეიძლება არსებობდეს ამ ორდინალურ კანონმდებლობაში კრიზისთან და ამ შემთხვევაში მიასთან ბრძოლის კუთხით და უკვე რაც შეიძლება წინასწარ ვერ მოხდა ამის გათვალისწინება თუმცა უკვე არსებული გამოცნება იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ მოხდეს ამ სიტუაციის გააზრება და შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება იმისთვის რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს პანდემიასთან ბრძოლა თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს იმ ფართო მასშტაბიან განუსაზღვრელ ზომებს რომლის შემოთავაზებასაც სახელმწიფო აპირებს და ასეთი მარტივი და ავტოკრატიული გადაწყვეტით არ შეიძლება ამგვარი საკითხების რეგულირება და მოითხოვს რა თქმა უნდა ფრთხილ ანალიზს სიფხიზლეს და ასე დეტალურ მოწესრიგებას თუმცა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ უკვე ეს პრობლემა კანონის ხარვეზების აღარ იყო აქტუალური რადგან პრეზიდენტის დეკრეტი შეუძლია კანონისგან განსხვავებით მოაწესრიგოს ეს საკითხები მაგრამ დაუდეგით განსხვავებული პრობლემის წინაშე რომ პრეზიდენტის დეკრეტი რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა რეალურად იყო ძალიან ბლანკეტური და 
ფაქტობრივად ითვალის ცნებ და მხოლოდ იმ უფლებების ჩამონათვალს, რომლის შეზღუდვაც იქნებოდა შესაძლებელი საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში, თუმცა არ იყო მისი კონკრეტული ფარგლები განსაზღვრული, მაგალითისთვის პრეზიდენტმა შეზღუდა თავისუფლების უფლება და გადაადგილების თავისუფლება, თუმცა მისი შინაარსი სრულიად მთავრობის მიხედულებაზე იყო დამოკიდებული და თუ რას გაითვალისწინებდა ამ უფლებების შეზღუდვის ფარგლებში, მთლიანად მთავრობის პრეროგატივად განისაზღვრა. შესაბამისად ამ მოცემულობით ის მინიმალური გარანტიებით კი რაც კონსტიტუციაში არის საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში, რაც ითვალისწინებს ნებისმიერი უფლების შემზღუდველი ზომის პარლამენტის მიერ დამტკიცებას და დელიბერაციული პროცესების წარმართვას, თავიდან იქნა აცილებული პარლამენტის სრულად გამოეთიშა ამ პროცესს და აღმასრულებელი ხელისუფლება ყოველგვარი პროცედურული ბარიერის გარეშე და შესაძლებელი შემოიღო ის შემოიღო ის კონკრეტული ზომები როდესაც ჩვენ მთელი ამ საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში ვხედავდით კომენტატის საათის გადაადგილების შეზღუდვის კარანტინის წესების სახით და ასე შემდეგ რა საკურელია ესეც სამართლებრივი სახელმწიფოს და ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე არის ძალიან პრობლემური და რა საკურელია ეს პრინციპები სწორედ ემსახურება იმას რომ ანუ უფლების შეზღუდვის ფორმალური გარანტიები ემსახურება სწორედ იმას რომ საბოლოოდ არ მოხდეს ძალაუფლების კონცენტრაცია და უფლების მომეტებული შეზღუდვა რაც რეალურად თითოეული ამ ზომის გატარებული ზომის ზომაზე მსჯელობა ჩვენ არ მოგვისმენია და მრავლად ესე ინფორმაციის სახით ვიღებდით და რეალურად არ ყოფილა უზრუნველყოფილი ამ პროცესის არც გამჭირვალობა, არც განხილვის საჯარო განხილვის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას ახლა უკვე ვიცით რომ დღეს დასრულდება საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები როგორც გვა უწყებენ ეს არ ნიშნავს ზომების შემზღუდვალი ზომების გაუქმება და კიდევ იქნება ძალაში და ეტოპობრივად მოხდება მხოლოდ ამ ზომების შემსუბუქება. შესაბამისად კვლავ რჩება ის კითხვები რა კანონიერი საფუძვლები ექნება ამ შეზღუდვებს და პასუხებსაც ვიღებთ უკვე ბოლო დღეები ამ ინიციებული ცნობების დანგამომდინარე რაც ილაპარაკებენ ალბათ სხვა მომხსენებლებიც უბრალოდ ვიტყვი რომ ამ გადმოსახედიდან ჩდება სწორედ ანუ გამოჩდა სწორედ ის საფრთხეები რაც რაც არამარტო საგანგებო მდგომარეობას არამედ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ შესაძლოა კიდევ უფრო სიმწვავით წარმოჩინდეს ვინაიდან ის მინიმალური შემაწონა სწორებელი გარანტიების გაუქმებაც შეიძლება მოჰყვეს ამ ყველაფერს რაც საგანგებო რეჟიმში კი არის გათვალისწინებული მადლობა შემდეგ დისკუსია ისეთს კიდევ ჩავერთვები ჩაკო დიდი მადლობა პრინციპში ეს რომ შევაჯამოთ შენი მოხსენება ერთი მთავარი პრობლემა რაც არის აქედან ის ჩანს რომ ეს ხელი სახლის ულოს შტოებს შორის ბალანსი რაც პრინციპში ქვაკუთხედი არ ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ეს ესეთ ბალანსზე ჯერ თავიდან თვითონ პრეზიდენტმა თქვა უარი როდესაც დეკრეტით ძალიან ფართო დელეგირება მისცა მთავრობას და შემდეგ უკვე პარლამენტმა ასეთი დეკრეტის დამტკიცებით მის მის მხარდაჭერით ფაქტიურად პარლამენტმაც თავისხრო თავის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაზეც გარკვეული წელს უარი თქვა იმიტომ რომ ფაქტიურად პარლამენტმა თვითონვე დაიტოვა შემდგომ უკვე თამაშ გარეშე თავის თავი იმიტომ რომ დეკრეტით მოხდა მთავრობაზე ყოლაფის გადანდობა და მთავრობას დადგენილებების გამოტანის დროს აღარ ჭირდებოდა უკვე შემდგომ პარლამენტისგან ნებართვები თუ რა რა იმიტომ ის თანხმობა და ამიტომაც ამ ფონზე საერთოდ არ არის ჩემთვის გასაკვირი რომ ამ კვირაში კვირის დასაწყისში პარლამენტში დაიწყო ამ პროექტის განხილვა პარლამენტის ავე პარლამენტარების ვე ინიციატივით რომელიც სწორედ ასე დელეგირებას უკვე კანონის დონეზე გულისხმობს რაც რაც ისაუბრე კიდეც შენ რომ ანუ ამ ახალი კანონპროექტით პრინციპში 
ძალიან ბევრი უფლება მოსილება პარლამენტისგან შეიძლება გადავიდეს უკვე აღმოსრულებელ ხელისუფლებაზე და მთავარ ბანმე განსაზღვრას კონკრეტული ტიპის შეზღუდვები. ამაზე ცხადია ის აუბრებენ შემდეგი მოხსენებები. აი თორნიკე ამ კონსტიტუციურ ბალანსის მორღვევის პარალელურად საინტერესო იყო ისიც რომ მთელ ამ პროცესში ნუ ერთია რომ ну ეს არ ვიცი ჩვენი შეფასება მაგრამ არ გონია რომ ეს დიდი დავისაგან იყოს რომ მთელ საგანგებო მდგომარეობას პრინციპში გასდევდა ხაზად ის რომ მთავარი აქცენტი კეთდებოდა მაინც რეპრესიულობაზე და მეორე საკითხი არის კამდებულო შეტანილი ცულებებიც კონკრეტულად უფრო მეტად იყო ორიენტირებული კაცრი ინდერნეტ კაცრი სასჯელების შემოღებაზე რომ ამ თვითონ სასჯელის პოტენციურ საფრთხესვე შეეჩერებინა ადამიანები და მეორე სიმხრივ იყო სამართალდამცავი ორგანოების ზრდის კომპეტენციის ზრდის ტენდენცია აი აქ უკვე შენ რომ ისაუბრო ამ ნაწილზე რა კონკრეტული შინაარსი ჰქონდა იგივე სასაზღვრო პოლიტიკას და ზოგადად პოლიტიკური მნიშვნელობა ამითი როგორ როგორ შემოდის საგანგებო მდგომარეობის პოლიტიკური მნიშვნელობა აი ამ კონტექსტში აა მადლობა გურო მე ვესალები ჩვენს მომხსენებლებს და მსმენელებს რამდენიმე საკითხზე გავაკეთებ აქცენტს ესე იგი პირველ ერთ-ერთი არის რაც შენ უკვე აღნიშნეს არის სასჯელების პოლიტიკა რომელიც სანგებო მდგომარეობის პერიოდში დაწეს და ხო და რომელიც შემდეგ უკვე არასანგებო პირობებშიც განაგრძობს ორდინალურ მდგომარეობაშიც ფუნქციონირება სიმიტრო იზოლაციის და კარანტინის წესი მოქმედებს და რამ ხოლმე სანგებო მდგომარეობის დროს არამედ ის გაგრძელდება ორდინალურ მდგომარეობის პერიოდშიც და ამას გარდა მნიშვნელოვანია კიდევ თვითონ იზოლაციის და კარანტინის წესი იმიტომ რომ ეს ამ წესის შესახებ ჩანაწერის გაჩენა გამოდგილობაში იყო ნუ ახალი აქ ამდე მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობდა და ნუ ეცდები რომ აი ამ საკითხებზე როგორც ესე იგი უფლებრივი კუთხით ისე რომ მათ სოციალურ და პოლიტიკურ შინაარსებს გამოხატულა ყურადღება პირველი ესე იგი იზოლაციის და კარანტინის წესი ხო მანამდე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სახეობ კანონში აღნიშნული იყო რომ შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტრო განსაზღვრავს თუ ის მიმართ უნდა განხორციელდეს იზოლაცია ან საკარანტინო ღონისძიებები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ავანსრობელ ხელისუფლების შტოს ხონდა მხოლოდ კონკრეტული პირების გადაყვანის აღსრულების ან სპეციალურ აცებულებაში გადაყვანის აღსრულების უფლებამოცილება ხო 23 აპრილის სრულებებით ერთ-ერთ მთავარი და ცენტრალური საკითხი რაც იყო განისაზღვრა რომ თავრობა ან მის მიერ განსაზღვრული კონკრეტული სამინისტრო შეიმუშავებს იზოლაციის და კარანტინის წესს თუმცა კანონში არ იყო ეს და დღემდე არ არის კონკრეტული ჩანაწერები თუ აი რა ფარგლებს ანიჭებს ის მთავრობას ხო ანუ რა მიმართულებებს განუსაზღვრავს რას ნიშნავს ზოგად იზოლაციის და კარანტინის წესის დადგენა ხო და ეს არ არის ასე თქვა ტექნიკური საკითხი იმიტომ რომ იზოლაციის და კარანტინის წესი დაკავშირებული იყო და დაკავშირებული იქნება ძალიან ბევრ შემზღუდავ ღონისძიებასთან მათ შორის საშჯელების დაკისრებასთან იქნება ეს ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლებრივი ხო ამიტომ თავრობის მიერ განსაზღვრული იზოლაციის და კარანტინის წესი ასე თქვა აი დომინოს ეფექტით გადაეცემოდა ძალიან ბევრ ბევრ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს და აი ამ ნაწილში ეს ბუნდოვანება ანუ ეს ფარგლები განუსაზღვრელი ფარგლების ნიჭება მთავრობისთვის იყო ნუ ერთ-ერთი აი გამოხატულება იგივე რაც თაკომ ახსენა სანგებო მდგომარეობის დროს როცაც პრეზიდენტმა მიანდო მთავრობას ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებს განხორციელება ხო ანუ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხიც არის იმიტომ რომ ეს თუ გავიხსენოთ ახლა ხო სანგებო მდგომარეობის დროს ასე თქვა აი ეს გაბატონებული დისკურსები თუ ნარატივები რა იყო ხო ამ დროს იყო ეს რომ სანგებო მდგომარეობა თავის შინაარსით მოითხოვს აღმასრულებელ ძალაუფლების ანუ ეს სუვერენულობის ზოგადად სახელმწიფო სუვერენულობის ზრდას ხო უბრალოდ თავარი საკითხები დაკავშირებული იყო უშუალოდ აღმასრულებელ შტოსთან ან უფრო კონკრეტულად თვითონ თავრობასთან ან კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრთან ხო ანუ ეს თეორიულ დონეზე ეს რა თქმა უნდა ეს სოფიო ისტორიული გამოცდილებებიდან ასე თუ შევაფასეთ ეს გარკვეულწილად არის ახლო ზოგადად საკანონო მდგომარეობის შინაარსთან თუმცა აი ზოგ დემოკრატიული მართველობის პარადიგმა ასე ვთქვა ხო რას გეუბნება რომ სარგემო მდგომარეობის დროს ისევე როგორც ნებისმიერი არაორდინალური მდგომარეობის დროს ყველაფრის ხარჯზე არ იცვლება რომელიმე შტოს უფლებამოსილებები ან ყველაფრის ხარჯზე არ იზრდება ხო ანუ სარგემო მდგომარეობის ნარატივი გულისხმობდა რომ 
კონსტიტუციური წესრიგის ლოგიკის მორგვევის ხარჯზე ანუ ნებისმიერი დამაბალანსებელი მექანიზმის მორგვევის ხარჯზე უნდა გაზრდილი იყო აღმასრულებელი ძალაუფლება ანუ არ არსებობდა საპირისპირო აი პოლიტიკური დისკურსი რომელიც ითხოდა რომ არა კონკრეტული შტოს ძალაუფლების ზრდა სანამ მოგარეობის დროს არამედ თავად სახელმწიფოს შინაარსის ზრდა და მისი დაბრუნება არის საჭირო ხო სახელმწიფო როგორც განსაზღვრული საზოგადოებრივი სიკეთეების შემქმნელი განსაზღვრული სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ინსტიტუტი რომელმაც უნდა უზრუნველყოს აი მარაუდინალურ მდგომარეობაში ინსტიტუტების ნორმალური ფუნქციონირება და საზოგადოება და ზრუნვის პოლიტიკის აღება ხო ანუ ეს ალტერნატიული დისკურსი არ არსებობდა და ის სწორედ ამის გამო ძახილი იყო მათ შორის ეს სამართლის და კანონის ენაზეც მსგავსი ტიპის ნორმების გაჩენა და მსგავსი ტიპის უფლებამოსილების გაჩენა რომელიც პირდაპირ გულისხმობდა ესე იგი თავრობისთვის განუსაზღვრელი როლის მინიჭებას ხო და ეს მათ შორის გამოვლინდა სხვა ესე იგი პრაქტიკის დონეზე გამოვლინდა სხვა შტოების ფუნქციონირებაში იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ აი ამ ხნის განმავლობაში პარლამენტი იყო ფაქტურად უფუნქციო ხო ანუ ის არღვევდა მათ შორის რეგლამენტის მოთხოვნებს სადაც პირდაპირ ეწერა რომ ბიუროს უნდა შეიმუშავებინა კონკრეტული სამოქმედო წესები, კონკრეტული რეგულირებები დაედგინა, რომლითაც პარლამენტი უზრუნველყოფდა და ნიფუნქციონირებდა იმ გაგებით, რომ თქვათ ამასობელ ხელისუფლების შტოზე ზემოქმედების ბერკერი ექნებოდა, განახორციელებდა კონტროლს, ზედამხედველობას და ას შემდეგ. ხო, ანუ პარლამენტი შეიძლება სულ ორჯერ თუ სამჯერ, ანუ მან არ თქვა თვით ცენზურა თუ თვით შეზღუდვა დაიწესა საკუთარი თავის. მათ შორის სასამართლო კონტროლი არ არსებობდა, თქვათ იქვე ჯარიმებთან ანუ იმ აღმასრულებელი შტოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით ხო ანუ ჩვენ ზოგად არც ვიცით კარგად რა ფორმით რამდენად გამჭირვალეთ და რა კრიტერიუმებით ფუნქციონირებდა სასამართლო ხო ანუ ამის დასკვნა არის ის რომ მთელი ეს პოლიტიკური დისკურსი და პოლიტიკური ნარატივი ფორმულირდა და სამართლის და კანონის ენაზე და თქვა რომ ყველაფრის ფასად მისაღებია აღმასრულებელი შტოს დომინირება და მისი ძალაუფლების განხორციელება ხო ასე ვთქვა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა თქვა და ამ საგანმო მდგომარეობის დროს როგორც პოლიტიკური ისე სამართლის ენის თვალსაზრისით აი ამ ისოაციის და კანონის წესის გარდა ხო მნიშვნელოვანი იყო როგორც ჩვენ თქვი სასჯელები საკითხი და იმიტომ რომ ამ 23 აპრილის ცვლილებებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში და სისხლი სამართლის კოდექსში გაჩნდა კონკრეტული ჩანაწერები იზოლაციის და კარანტინის წესის დარღვევასთან დაკავშირებით და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმთან დაკავშირებით. ნუ უბრალოდ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი პრეზიდენტის დეკრეტით რეგულირდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, თუმცა დიდი განსხვავება არ არის რომ არ არის იმიტომ რომ სასჯელის ზომებიც და თქვათ ეს შემზღუდავი შემზღუდავი ეს თქვათ საკითხებიც დაახლოებით ანალოგიურად იყო რეგულირებული ორივე შემთხვევაში, ამიტომ ამ სჯელობისთვის ეს არაფერს არ ცვლის, ხო? და მთავარი პრობლემა ეხლა იყო თქვათ ადმინისტრაციული სასჯელების რა იყო რომ კანონმა ძალიან ხის და დააწესა კონკრეტული საკმაოდ დიდი ესე იგი ჯარიმები იზოლაციის და კარანტინის წესის დარღვევისთვის და როგორც თქვით ეს იზოლაციის და კარანტინის წესი რომელიც საგანგებო მდგომარეობის დროსაც მოქმედება ამოქმედა ხო ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით შეიძლება ძალიან ბევრ ფართო ჩამონათვალს ხო ანუ არ არსებობდა არანაირი გადაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის უფრო მძიმე და მძიმე დარღვევა ხო რა იწევს უფრო მძიმე მძიმე ზიანს რა არის ნაკლებად საზიანო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო ანუ ყველა აზ ყველა ქმედება ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსი და პრეზიდენტის დეკრეტით მოექცა ერთი კონკრეტული საშიშელის ქვეშ ეს ზოგად რა არი პრობლემა ხო ან პრობლემა იმიტომ არის რომ კანონი და სამართალი ხო არის ეს თავისთავად სოციალური ფენომენი ხო სოციალური მოვლენა ანუ ის უნდა არეგულირებდეს და ის უნდა იყოს რეაქცია იმ საზოგადოებრივ მოცემულობაზე და იმ სოციალურ წესრიგზე რომელიც კონკრეტულ პირობებში არის შექმნილი ხო და რა რა რა სოციალური წესრიგი ჰქონდა ეხლა ჩვენ საგანმო მდგომარეობის დროს ეს ხო წესრიგ როცა საგანმო მდგომარეობის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იზოლაციის და კარანტინის წესმა ხო გავლენა მოახდინა ადამიან ყველაზე მძიმე გავლენა მოახდინა ადამიან იმ ჯგუფს რომელიც ორდინალურ ჩვეულებრივ პირობებში ისედაც ყველაზე უფრო მოწყლადი და ყველაზე უფრო მეტად 
اسکی چگرولی خو ایس خدا سخو سیستمولی پروبلم بیس کامو ایک نه بودن نه است کاری موادچه بیرون تا اون دیگه سیناتلی حالی آریس ایک نه بودن سوپرمارکت اپشیدا سوگرد کسیو سواد رو کسیل اپشی دستک نه بودی آدمیانه بیرون تا اون دیگه سیناتلی از آخر گذاشته بود استودنتی ایک نه بودن اکسیسیم تغلب بیخوان و سازگاری بیسیس ناتلی رو من زودی نبود که ما رو باشی تیسر تانی اندیتی تنه خیسته چگرولی سخو شکت سوا دا کاملا تا شرماتی سر از داو پس بگی خو؟ ای آم درسته؟ ای سر دام آنو آماده می‌نی بیست شرما دام آماده می‌نی است کمره او با او که ای سر از موت خلاصی خو ساز جلب تان مرکه بود. تو آزادی می‌دی ریسکی سکوشی دنیا نیست. دات سر ما این ساز جلب سمت سگانسک کوتاه بیت نیم زگان نمایش می‌ده. آسیب پری آسیب پیرو بپشی. سرم تیاس پلیتیکا تا وسیلهام خود شش ز اورینتی را بول می‌کنیم. خو آن مکسیم ولاد دیوی دوات اسو خیست دوات اسو تان آنو Հատացի արմ կոնդես հարարիմ ձիմի դարարի նակլեպատ սազիանո դարգույվա, դրո աստկատ էրտքորի հեպրեսիս մեկանիզմ շեղքնար, ոմ էլ ծադամիան է պսայ այի ձուլեպսրոն խոյլապրիս պասա դամի մորջիվոն։ Այս աշտել է պոլիտիկա թավիստավա դիկոր հեպրեսիազը մի մարդուլի դարա, այս ռումազը մի մարդուլի ռո, իգիվ է դուկատ կաչան են նորմ է բիրոմ է բիտքո դարո, խոյլ աշեմ տխովաշվությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Սադամշելով մեկանիզմի արի ալուրատ կանսակութրավիտ ձիմ ես տաղուկ անել սաղարգախտի Սամադամեն ես խոպասվանում։ Սասջելի սոցիալուրի պոլիտիկի հասաճել ես ուղատ անոնսան սոցիալուրի շինարսի Հանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ძალიან ბუნდოვანი გახდა საერთოდ საკანონმდებლო ნორმები იმასთან დაკავშირებით, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ აფასებს, ვინ უნდა გადავიდეს იზოლაციაში, ხო ახალი თუ ძალიან ნათელი იყო რომ ეს შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტროს და სამსახურის უფლებამოსილება იყო, აი უკვე ძალიან ბუნდოვანი გახდა იმიტომ რომ თავრობა იღებს თვითონ იზოლაციის და კარანტინის წესს, თავრობის მიერ ვეხდება გამოვლენა კონკრეტული დარგოების ან ის ის აფასებს თვითონ ისოაცის და კანადის წესი დაიღვა თუ არა და ისვე უფარდებს საშიშობს ხო ანუ აქ არ შემოდის სასამართ არ სასამართლოს როლი არც საერთოდ ბუნდოვანი ხდება რა როლი აქ ამ დროს შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტროს ხო და ნუ თვითონ ის ფაქტიც რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხდება საშიშელი საკითხება ეს ესეც კიდე პრობლემური იყო იმიტომ რომ ჩვენ როგორც თქვი ხო ანუ ამ ადმინისტრაციულ საშჯელს შემდეგ მოყვება სისხლი სამართლებრივი საშჯელი რაც ანუ ასეთ დროს მას აქვს ეს ეგი ერწოდებული პრეიუდიციური მნიშვნელობა და წესითი მას აღმასრულებელი ხელისუფლება კი არა სასამართლო უნდა უფარდებდეს ნუ სულ მცირე სასამართლოს ეს ეგი უმალვე იმ წუთიერი კონტროლის მექანიზმი მაინც უნდა არსებული იყო რა ეს ესეც არ არსებობდა ხო გარდა ამისა იქ ადვოკატი ხელმისაწვდომის უფლება არ განისაზღვრა ადმინისტრაციულ სამართალ დარგოვათა კოდექსით რაც ნუ არ უცრული აბსურდია იმიტომ რომ ადვოკატი ხელმისაწვდომობა არი რაღაცა ყველაზე მინიმალური რაც შეიძლება სამართლებრივმა სახელმწიფომ ადამიანს შესთავაზოს საკუთარი უფლების დასაცავად ხო ანუ ეს არის ხო გათვალისწინებული მოკლედ ეს ეგი ძალიან ეს თლიანობაში ეს განხორციელებული ცვლილებები იყო ძალიან პრობლემური ხო პრობლემური თავის შინაარსით მიდგომებით იმ ფორმულირებებით რა ფორმულირებითაც საბოლოოდ ჯამში ჯამში ისინი ძალა შევიდა და თლიანობაში არ ითვალისწინებდა და ესეიგი თავარ არს კანონის მიღების რომ ის უნდა ასახავდეს საზოგადოებაში მიმდინარე მდგომარეობას ეს სოციალურ ცვლილებებს და მის კანონი უნდა იყოს მასზე რეაქცია ხო მასზე სამართლიანი და სწორი რეაქცია ამ შემთხვევაში ეს იყო სრულიად უგულებელ ყოფილი. ეს შეიძლება იყოს აი მცლებები ძალიან ზოგადი ძირითადი მონახაზი, შემდეგ კიდე ალბათ შეგვიძლება უფრო დეტალურად ჩავშავოთ თუ კითხვები იქნება ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე. ეს პატარა შეჯამება რაც თუნდაც სასჯელების პოლიტიკაზე ახსენე, არ ვიცი ჩემი პირადი აზრით, ასევე შეიძლება მისი აპლიკაცია ზოგად პოლიტიკურ ვითარებაზეც და ჩვენი პოლიტიკაც უფრო მეტად ხშირად არის დამყარებული რაღაცა შიშზე ძლიერის მორევაზე. მეორე ამბავი არის რომ ახლა ამ სასჯელებზე უკვე მიდის მსჯელობა მათ შორის მათ ჯარიმების გარკვეულად ამნისტიაზე და გაუქმებაზე. რაც ნუ თავის თავად ეს შეიძლება კეთილ შობილ ნაბიჯად ჩაითოლოს, მაგრამ მეორე სხვა მიუთითებს ასევე უფრო პოლიტიკურ პრობლემას მიუთითებს იმ გაგებით რომ რაღაც ყავს აბსოლუტური სუვერენი, რომელსაც აქვს ხელმწიფება, რომ რაღაც აბსოლუტურად კაცრი სასჯელები დააწესოს, შემდეგ თვითონვე აუქმებს ამ სასჯელს თუ ჯარიმას და ამის გამო თითქოს უნდა მადლიერებიც კი უნდა ვიყოთ ჩვენ რიგითი მოქალაქეები ანუ ეს ადამიანები ვისაც ეს ჯარიმა შეეფარდა და მის გადახდისგან თავის უფლება. გიო სახალხო დამცველი პრინციპში მთელი ეს პროცესი ისევე როგორც ორდინალურ ვითარებაში არის ხოლმე იყო აქტიური ასევე იგივე ბოლო ამ ამ კვირაში ინიციირებულ კანონპროექტზე ომბუცმენის ოფისმა მოამზადა როგორც კრიტიკული შეფასებები ასევე შესაძლო გამოსავლის გზები და თქვენ ასევე დარწმუნებულ ასევე კარგად ხედავთ ზოგადად კონსტიტუციური წყობილებისთვის თუ გამართული კონსტიტუციური დაბალანსებული გარემოსთვის რა რისკები შექმნა ამ გამოსვლებამ საგანგებო მდგომარეობის და თხოვრომ უკვე სახალხო დამცველის პერსპექტივიდან როგორც სამართლებრივი ასე თუნაც პრაქტიკაში პრაქტიკის დონეზე ადამიანის უფლებების კუთხით რა ძირითადი გამოწვევები იქმნებოდა და არსებობს ამაზე რომ უკვე საუბრა მოგესალმებით ყველას ძალიან დიდი სკოტ პატივია ვიყო აქ დღეს და ვისაუბრო იმ ძალიან საინტერესო საკითხი რომელიც ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მადლობა გურვამ შესაძლებლობისთვის მადლობა იმსის და მადლობა იმ საქმისთვის რომელსაც ყვენ ამ პერიოდს განვლობაში აკეთებდით იმიტომ რომ ჩვენ ისევე როგორც ყველას გარკვეული ოპერირების გადაგადა ადგილების პრობლემა ბუნებრივი ჰქონდა 
ارقوس مارتی پریودی چون توی دا پارتنری ارگانیزاسیه بیرون لبیت آرزم تو روم لبیت مشاور بن سواد سواد من سوپل بیس اکیت خب زد چون توی سیکنن دل نیش نوآوانیت خارا رو گرتی اطلاعاتیش میگه بیس اسب و سواد سواد هم افزه تیم بیس کارش ما اکتیوری آدوباتی را بیس اندیویتوال رو تو شد را بیت دیدی سکیت خب زد در طولی را قطع کردیم پاندمیا کانون شیخ شیرات می نخواد چند تاری اپیدمیا پاندمیا اول اولش دان گل اختلاد رو تکات میگن رو اسیس استیلو بیزگام و ایالات سخشی رو را قطع نیوتی دوست رومی است ویلا دیفس ما نام دولت آرولو دی رو اسیتی را به مخته بوده دا آرولو دی تو اسیتی دیتی تا گلوبالوری مشت بیه کنه بوده آمپالا پرس دلیل طولی اگر میشدن هم دولت دام طولی اگر میشد البته این خالصیت دوست داشت این سوشی ولی دامی زنگ ما خورت سال بلی خواب و نبروی اچون رگورت ساده من سوکله به تیماتیک از همون میشود خالصی و خشیرت ما دوباره دیگه بود تا بونه بروی اچونی سکم تیساریس کودام اوریالیس رو اگر گذاشتم بلی بیاید چون هم قاری سوارت مگر ام امشون خواهیشی ام خالصیت دوست داشت نام دولت تاریخ او از دا خاله توی من دارم متاس مادلو با اطرا پاندمیس بیرو بپشی دوست خود کمی سکارت بولاد، آب تو کارگاه دارم دو داری که گامو سوالی نام دو داری که مارت دیدم، آب تو کارگاه چون اشیا زلیت دم، راحت اتاق هم دوارت میسوله بیم. چون تویس در طول پریودی خواهی که دنگام دینر رو تسمه تیم آرتی دان دیستانسیوری مشاور بس رژیم زوی خواهید. همیز میخواد دوست داشته باشیم که این چه میکنه که بیشتر مدت مدل باطوا ایرتی زمانی ترسه تنها شما از گناه کنی آرنا ایرت ایمیش است خب پروم ایتی تراب اندمیا دامی و چه میخواد دوباره سوال آرنا هم دوبار ترم دار مسیر وسایل از خالد شو اخسنه پرمه پلیسی لبست دار مسیر وسایل خیلی سخت بیشتر اومدی لبست این دار وسایل و اخسنه خالد چه چه این تنها شما لبی روم لب مدت سه به آشیت بودیس مشابه چون توی سراغ اسنایت ای چه میمار تو لب بیشتر داره پروی سوگرو پیروی لیگی سامات سنا کنده نیرو دوردی نور می‌مرزیمیت روماسا سوکت بود. پیروی است که کاتگوریا چه امتحان سیکون پیاده بود آتیم رفی. اسنی اینه خاکی و کارکوت سیخه بذم. اگر وقتی اورپ سال برو فهمستند که آشیره بید کارکوت سیخه بیار ری مارتیو پنومانی. اسنی اگر اسنی داد رپرسی از دفتر نبودی دی اینستیتیویی بود. زاده تاریان روگوس پورمالوری است. اره پورمالوری مارتوله بی اره پورمالوری مارتوله بی ساکن آودی دیگه اول نه. اگر تو کی پرنت سیخ است داوتو بید مونیتورینگی است گارش را قطع بریادی بونه بروی از گاچ هند کانس تا سیمیس استروم یک شیت لبودا رای میوکانو رو باز کنند داد کی اگر رو تاویدانو میوکت گاز قطع لب رو میوه خدا و تیمی سرهم را قطع چه زود از اوت سبد چند تاوس داده بود که داد چند سال میانو باز سیخشی ویست بی اونا گاو کتلا بینا دام داخل بی تامو اول تیان پریوچی از اوت بات مارتیس شواری تو بیدن مایسی شواری تو بام ده از سرمز داده تام ده بعدی ماریس این دیو دو رژیم شی مانا کل به موافقت هست اوه پریونسی سرور نول مکانیزم پارگلپشی کد واتس کو چونی سک میانو بام زاوت بیوری را قطع کنه داغ یک میلی بونه بیوی ایمان گویت زگاده ایت ریاد داخلی ریالو بیزی نشده او دکت از ریالو بایی پایس رم کوتاه تا گونه خار رگور اون کلاو دبا داخل رول داده سه بوله بی آم ساکن گفور اشیم استام کوتاه تا از آنها دیت مونیتور کس از اون سرولی داخلی سپروگاشته چون توی سری کارانتینه بی کارانتینی میل خدا تیمی سرم اصلاً ماست بونه بروی اسرائیلی خدا خشل قانی سیب اسرائیلی تا ویسکل بی سخت بودی است شش بودی سر ترتی سخه رازت پیدا پیری مصادیه با فصل دبا داشت سر ترشی سرگه اند سه ویسکل دان رو چون یک مونیتوری گونه گام با خورت سر بین راز بونه بروی اشتولی خو نمیتونم چون گذاشته بود که اگر تو دبولی دیستانسیوری مونیتورینگ استراتژیم شی سمارت فون بیس ایراشی سوپاشی سه سال بلی خو دای بونه بروی اتی خیز نان سوای بی ساکارانتینو پیرو بپشی آخته بود آره تاکشی را تو آخرین دیت استاد کرد. ام کمیکاسیا سیم پرستوکتور است. حالی یه بس شود از تابی رو ببیشه سر و کوو ام را ویده تالی د پرسه دور لی اسپرتی دام خدا پرس آماده شدند. اخبار نه ولی اوکراین هم منت سنت سه بلو جامشی سه زودگاه بس است کاو سه زودگاه بس یه نشده کاو سه جورو هم میکنه بس. خودش شوریس کارانتینیس مونیتورینگی رو داشت کرد. اما از گر کولی دز این فرماتیولیت آغاز می‌کنند. چنین آمده که خیلی خوشحالی اخشیره. تا وقتی ترول بیاد بوده بی، اکتی اوتند داد ایت خس اوباری ماستن با کاشیره بیترم. ساستوم روشیگان تا وسی بولی. تویر پس ساستوم روشیگان تا وسی بولی. پیره بیس او اوند پیره بیس اوکله بیونه شیا مطمئن است. سال کدام سری سپارتیس آماده کنیم ما آنو خود خوش لایه انجام بیاد خود خوش لایه نیو داشته شنده. بونه بروی دانوت نوری قدم درست هست که از آنتی آدمین سوپلی بیست پروپاگاندا مشاوده مگر میشه کارتی کم شاید کم چون بونه بروی کنده 
ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ჩვენთვის და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო საინფორმაციო ვაკუუმი. ვიხოთ გულახტილები როგორც მე ვთქვირო როგორც მე როგორც ერთ-ერთმა იურისტმა ამ კონდა ძალიან ბევრი დეტალური ცოდნა იმასთან დაკავშირებით იმის შესახებ თუ რა სამართლებრივი რეჟიმი ერთვებოდა შემთხვევაში და აქ უამრავი ამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ფუნქციას ჩვენ დავისახეთ რომ საინფორმაციო მიმართულებით მოგვემუშავა გაგოსაჯაროები და მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია როგორც უშუალოდ კანონდობობის ასევე საერთაშორისო აქტების შესახებ იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი შეხსენება იყო ხელისუფლების და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ რომ ამ ეს სტანდარტები მოქმედებს ამ სტანდარტებს ვიღაცა უყურებს და აქედან გამომდინარე რომ მაუცილებელია ამ სტანდარტების დაცვა მოხდეს ასე რომ ამ თვალსაზრისით ესე დავინახეთ ჩვენ ჩვენი როლი და ახალი გამოწვევა გაჩნდა ჩვენთვის როცა მოხდა მარნეულის და სიტყვით ბოლნისის ჩაკეტა ამ პერიოდიდან ჩვენ მოგვიწია ის რომ ჩვენ გვაქვს ოფისის ოფისი მარნეულში და შიგნიდან მოგვიწია ამ პროცესზე დაგვირება ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყენებდით ჩვენ თანამშრომლების რესურსს რომლებიც ფლობენ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებს და იქ აუ უმცირესობის წარმომადგენლებთან გარკვეული დროებითი ცხელი ხაზი ცავა მოქმედეთ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ვიღებდით ინფორმაციებს და ვახტენდით შესაბამის კომუნიცირებას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ეს იყო ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, რომელსაც ხელისუფლებაც დარწმუნებული ვერაობდა აღიარებს რომ პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ინფორმაციის ნაკლებობა იყო პრობლემა. ასე რომ ჩვენ ამ კუთხით ბევრი ხარვეზი დავინახეთ, დავინახეთ ყველა სხვა ყოფითი საკითხებიც, იმიტომ რომ უცებ იქ ხალხი რომლებიც მარნეულში ხოლმე მაგალითად დიალეზის პროცედურაზე თბილისში უნდა წამოსულიყო, ისინი ვეღარ მოდიოდნენ ჩაკეტვის გამო და ასე შემდეგ. მოიმრევი სხვა ტექნიკური პრობლემა წარმოიშო, რაც ესე თქვა ყოფითი თამდები და ესე თქვა ფაკულტატიურია იმ შეზღუდვების, რომელიც მოყვება ჩვენ მარტივ ყოფა ცხოვრებას რო დავაკვირდეთ, ერთ პარტია კომენდატის საათ სეკუნდა საათმა როგორ შეცვალა მარტივად რო თქვა ჩვენი ცხოვრება და ყოველდღიურობა და რუტინა. ასე რომ ეს იყო ერთ-ერთი გამოწვევა ამ კუთხით, შემდგომ ჩვენ რა რასაც ძალიან აქტიურად ვაკუვდებოდით, ეს იყო ის რომ ვენახა კანონდებობა და აქ რამდენჯერმე გაასხადა დეკრეტი. დეკრეტი მე როგორც იურისტს მონებრივი არ ამომწონს, მაგრამ ცდოფროს ეთქვა დაუყოთ ჩვენ ეს პერიოდი. ალბათ ეს პირველი დეკრეტი მიიღეს 2022 მარტს და 22 მარტიდან 22 აპრილამდე პერიოდი და 22 აპრილიდან 22 მაისამდე პერიოდი. როგორც ამ ინფორმაციის კომუნიკაციას ასევე მთავრობასთან, ანუ ჩვენ მიგვაჩს და რო გარკვეული დებულებები, რომელიც პირველ ეტაპზე შეიძლებოდა ყოფილიყო გამართლებული, იმიტომ რომ მაგალითად 22 მარტს ხელისუფლებამ არ იცოდა ის რო რა საქმიანობის აკრძალვა შეიძლება დაჭრებოდა მას და დეკრეტის ჩანაწერი, რომელიც ამბობს იმას რომ ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა ცალკეული ეკონომიკური საქმიანობა შეიძლება აკრძალოს თაურობამ აი ესეთი ჩანაწერი შეიძლება რაღაც რაღაც პირველ ეტაპზე გამართლებული იყო მაგრამ მას შემდეგ რაც გარკვეული პერიოდი გავიდა პირობდა ერთი თვე და ამ ერთი თვის შემდეგ ბუნებრივი გარკვეული გამოცდილება დაგროვდა გარკვეული კანონქვემდებარი აქტები დაგროვდა ბუნებრივი ამის გათვალისწინებით ფიქრობდით რომ დეკრეტის მოდიფიცირება შესაძლებელი იყო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლებოდა გარკვეული ცვლილებების განხორციელება რაც სამწუხაროდ არ განხორციელდა და ისე გაგრძელდა ესე თქვა დეკრეტის მოქმედება ამას მონებრივია შექმნა გარკვეული პრობლემებიც არაერთხელ იქნა გაშარებული დელეგირებასთან დაკავშირებული და ეს კონსტიტუციური სტანდარტები რომელიც ჩვენ გვაქვს რომელსაც სიღმეში არ შეუძლია შეიძლება საინტერესო არ იყოს ეხლა ჩვენ მსმენელისთვის ასე რომ ეს პრობლემები შექმნა გარდა ამისა უყურებით ყველა ამ კანონს რომელიც კორონა სთან და კორონა ვირუსთან დაკავშირებით სპეციფიურად იქნა მიღებული, ცდილობდით გაგვიანალიზებინა და უყურებდით იმ პერსპექტივაში, რომ თუ დავინახავდით არა კონსტიტუციურ, მაგას აშკარა არა კონსტიტუციურობას, სწრაფად მიგომართეს აქ კონსტიტუციის სასამართლოსთვის. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება რაღაც ნორმებზე ვფიქრობდეთ, მოგწონდა არ მოგწონდა, ეს ოთხად რაღაც ისეთი ცხადი არა კონსტიტუციურობა ჩვენ და მუხლებთა მიმართებით ვერ დავინახეთ, რომ მიგომართეს აქ კონსტიტუციის სასამართლოსთვის და არც მიმართო ყოფილა რომელიმე ორგანიზაციის თუ კონკრეტული პირის მუხლი და რომ შემთხვევაში მომო მოხდარიყო მოხდარიყო ჩვენს მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა იმიტომ რომ ეს მოდა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებით ხო სწრაფი არ არის ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო სამწუხაროდ აქედან გამომდინარე თუ მიუმართავდით ამას შესაბამისი რესურსის დაჭერდებოდა რომ მაქსიმალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს თქვა სწრაფ რეჟიმში განიხილა ეს საკითხი მაგრამ ეს მიხედვით იმ საშუალება მანქანაში შდომასთან დაკავშირებული რეგულაციები კომენდატის საათი რომელიც რომელიც სხვადასხვა აქტორების მიერ გასაჭირდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენ მაინც ბოლომდე ვცდილობდით რომ დაგვენახა ლოგიკა მაქსიმალურად 
հուսմենդիտ իմ խարես ռոմելց ռոմելց ռոմելց մի իղող մասրուլ ուղան խելի սուպլեմ, դա բունեբրույա սաճերով ինդիարեսիս կատոլից ինեմիտ իմ էտապսեմ, թուլի դիտրով մեջ չես խուդոշ է էլ էլ առաս պերիոդիս կան ոլով ոշիմ, կամարտլեպուլի խոպիլի խով, ունեպրույ է այս տրուկ իտեկ ակցելուլի խոր ագած պերիոդի, ալբատ ամիս մերի շերբա կոնում չել այմ ասին դարով շերբի տրամդենատ կամարտլեպուլի խով, Սխադոսխով պակտորեկտան էրդոպլիվ պաշի դա Սխադոսխով դրոյիթի պերիոտ էպիս կատվալիս ծենեպիտ։ Ասեր ուան կլապրիս կատվալիս ծենեպիտ էի սամությանով կոնդատ ասախուլի, դա համամությանիտ մի ոլ ասախուլի, � հոյպիտ տխովնիս ակմասրոլ էլ խելի սուպլեպաս եմ եստուսրով ու պրոյպեկտորի խոս ես սակ միարովա։ Դա իգյու է խտեպոտա ամշում տխոշի անգանում պրոյպիտի դա սա սատղծ ու պրոմետից, Հեպոտա զոգատ է թուկլայում ուսիլեպիս մենի ճավարով ագեր գենեցուալի այս արիր էր, մսակի տխեպի պունկտ էվի ու կլայպի հացկակի խարտեր, շերս ուտ է ասշեմտ, դեղ կիղոց կարտիլի դասմում։ Հուներբույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույ Հուներբույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույ
Altyazı <gülüyor> Mara Eham Urtuyan was Sakshi got a woman period, Massa, that's about Bears Internet is on the televisor. It's the house of Clevers. I once ago sold about the Sutta Hari, Natal with the Village Sutta Hari, Chabosunka, Essex Gizalian Tulia Mosta. About this period, I saw the bike by Mistro, Bosa Clevon, the Sazoga Domas, is all of them, Nakotro, Catris is Kusamatis politics and Tuli Ragaza, Adamian is to Smith Chili, House of Clevers, Aquatist Reds, Kansakotra between Biro of Shiro, the Sasmatar's telephone yards. So, the television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is a period of time. The television is Madloba gibi bir kitle zaten dedim. Doğru tutmak seni bistüyse sebe imakti Avrupa bistüyse de aşram bistüyse rast rast iradat şeyin daha bir tane sahafta tam söyleyip sopisi at Arap si bistüyse rast adamın üstüne bir kos kuyruklanışı Kuenopis are period of Odan, Imisrom, Ralsag, Gumurum, Rats Pormit, Shezuda, Quenim, Omshavis, Pictian, but some do not miss some Beliaris, the Miss Sam Beliaris is from Queni Chartulobit, that Queni to Asset Queens Mir, Kogu Sakit Hebis, Mimart problem, Bistushek, it was Kitus Nishnevis Dasmit, Natuena Seve, Tawistawad, Echmarebit, Maturis, Hotsipusatrom, Uprometa, Zomirebis Parkle, she was missing of Medev. Be the upmet at Uzumo Opt, Sahas Post for Dancer, some Epictianida, Democratic to constitute a Sebis, that was. That's Namdot Miss Sam Belia, the Seve Targetan Mabi, the Sats Shigamot Kumu, Amos Azribashits, Mostreva Keramdo Tunisk Pact, Isis Rom, Nachuan, Namdulat, and the Miss Amdulis Kutrit, Rash de Gibisaris, Amshed Gibze, Arasdros Armada, which of Tolida, Amistris, Vincim Sahor, Smartbus, Namdotunda. Kat, tüm saat xadiyat çöni çöz bir gamut kumul kritik am. İse arma gavı gatrom es şede gebi dat sar sebap tüm dat am kutrit. Da tüm dat regiti ekime bisi kine batu es tu polisiyle bis miyer gadat gumul nabi cebi. Matiş roman am dolat hararis dauna xawe. Ubralat es kritik am outsle beliaris imistuis rom ise oda ise o demokrati uli politikore proses bis kajan sağ bis ken ismi martule da ise oda ise o adamiz uplar bis uplar magal magal sandar tabi tatusak. Baton azal. Tu kendis muhsen ibam det rom avide. Ta tel çen ekhal ko prinsip şiam nats ina muhsen ibleb ma noyxil es robert konstitüsyori samartle brevi. Asıl ben dağlar bat politikor ne kanzom ibleb sen çevre hatta ki ama se uysa uplar uplar uplar bis adamiz uplar bis tatus kudret. Arsa bu gamut ovaze. Ait kuen tu ispiradat risi ma çene beli ko es ortuyani gamut dileba. Asıl zaten sen it evsoy kine bap politikor komponente tu kuen işe pasiba rugori or politikor çöre bazı rugori asa fak ova na giwe çöne nakit eklesis eklesi old sakti oriya politikor protestepsi sakartoloşi asitiri aloba guaks. Magram amutse mulobaşi na titkos erta derti institüsyar o mevats etkari medego bagam uali na am rejim ismi mart. Prinsip şeyist orad eklesiye iqo ayesiz tkoyen tuis risi ma çöne belliya da rogor kit xulov tkoyen an bolo bolo tuebiz gamus dilebas. Mogi sal mebit irol dikşi dalyan didi madlo ba muc oevis tuis bolus imc şivikavi oriyatels çamet zels 
28 اکتومبرس تا ماشین دلی ساوبری و سکولاریزاسیا سکولاریزاسیا است که همچون بیدن اونا تو وقتی سه وقت دارو فاکتور تیگیو تمازه مومیت از خیلی سلاح پرکیت تی دی سی همون نبیت فرست کنم برات خواهند تن تا ای سه و رو گوش ماشین دی دی گولیست کی ویلی توی لپارکی فیلم است لذت چند فیلم لپارکو می شود شلی تا تی آخر سری سین است است هم اتی سین دن گذاشته و البته توی پلیتیکوی تئوری است کنترل تئوری سین نزدم توم تا آخرت سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است پلیتیکوی تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس تئوری است است سعیم که من گمراه بود باشه اگر استان تی دی میشن و بایم تو رو پول پلیتیکس روکرت تورنیک هم ایست هکم یلا پارکس سیمکات سرزه رومالی تا کاتولوشیم سعی کنیم که اون جمهوری روس کنده هم کات سر آخریت اره روکرت کات سر سامارتلی هنر تو آخریت اره مگر ام ارتباط دیپی اینستیتیوی رومالی این مرتضی سیمکات سر ویر ان آر برگام و اولین است. اخام تیپم یک قسط آرد سابات ریار کرد. به شکل نبود آر وامبو اکلیسیس وامبو سابات ریار کرد. سعی کردم این تکاو نیستم. سری گل از سایت من دیدم که اون تو اکلیسی آری بود. حالا سعی کردم بود که من سعی کردم بیو با بود لبیست مورد من بیست سابات ریار کرد. سیس ارگانیزاسیا رو من سعی کردم تا ویس پولیتیکاس از آرم و ابسا کرد که باشی دلیل دیدی خانیه. او که اتای اسرائیل چند دایی نخست سپت ریال کس مکمه دبای اخلاق اندمیس پیرو ببشی سعیم که بام تو ماره و بیس پیرو ببشی ای که چه می آذرت آوشن خواهیش سرولی از دوی کوری که اگر زلبا این پولیتیکی سر و مسات سعی کرد که باشی سپت ریال کو دا کاتالیکو سپت ریال کی مکمه دی اتاس راست و تو مزد شویی تلی دن رو گرچه مینیموم آتارش. خلاص چه خب ام سعیم که بام تو ماره و بیس خو می‌وتم سعی کنم پولیتی کرد تئوری اشتباه تو ولی زمینی شد نلوانستی. اکستی کارل شمیتی است پولیتی کرد تئولوژیا از خونه باست آره تام تام است. خوان شمیتی اگر ایتی که بده ماشین دل دموکراتیو کنستیتیوپس تا هم دموکراتیو کنستیتیوپسی من می‌گنو خارویس روملیس پاکتی ورد خنده آرایی تاک بپخیلی تا ایس راست چند لپاره کوت پاکتی ورد تاریس هم خارویزی است کارش مدت ریال پیش اند خیس خو رای کو از خارویز از خارویز این کامره اوت دیما شیرو رات سالون داشت خو تانات ایله بولی کو پیلی کو خیلی سوپلی با سخواد از خوشت و ابشاریس آگم سرول بیل ساق آنون دبلوس دا سه سمت خو خیلی سوپلی با شوریس آرسه بود دا راغت سگامون اکلیسی روملیس پاکتی اورت ایام شد اوت تانات ایله باس تا پاکتی اورت دموکراتیس پرینسپس ابتدی خیلی سمت پی تانات گورت خو تا ایسی خو استوری سعیم که بند کامره اوت با شمیت از ابد ایگرس که داد صحتی لباس سعیم که بام دوماره و بیشتر سعیم تا سوئرن نوبا و با سوئرنی پاکتی اورت هست که خیلی شیک دب داره گرچه استیسی و اگر مسئله بله خیلی سوپل با خیلی سوپل بیست مثل ارتوبلیو است خود چون در همده لگوت آره دموکراتی ولی هست که آره ما لوبیست دگینی لوگیس خیلی آن در همده خمار رو بیست و خیلی سوپل بس آره استوره خمار رو خون میره بیست و لابرا که تاور باز در این چون زیناشی تاری پاکتی اورت است چه دبود در چون من سامی بر خیلی سوپل بس پاکتی اورت اخوی خواب تو لگوت زیت ای سه تاری آره پر مالورت ریالورت ای سه تاری آمازت میوه آن تیم دیگه تالیان دوری خالق خیلی زیاد داده خب دان دور آرکا و گذاشته بود خویل از آرچام و تولی مگرام کی دوباره تیم یوشنا بودنی آوت آوری رو منیت مسکن که من دوام رو بذار تیر ده آریس تا ایر استریسات ویتالی لی فیلوسوفسی جورجو آگام بینی روملسات آخسی تریلوگی ها مسکنی تان تریلوگی سه تیتی تومی پیدا پیدا شد نبا سعی کنیم که بتوانم رو بذارم خون تالیان شورت رو هر تایید ده تا موقعی ترکت که آگام بینی هم بپسیم از لازت ای خلا برای کوبدن تورنی که داده کو روم آرسه و ساشیش رو با ایمیسی روم پاکی اورت هم داد لازت لا برای کوبد آسیب گیورکی سعی کنیم که بتوانم رو با آریس هست که این استرومنتی می‌سیرم اگر مسئول لبل ما خیلی سوپل بام زیری گام اوت خارس دموکراتی است و رتبه دکرات ابیس نشون داد. خب، ای اخلاق پاکتی اورت. آره، ایرلی گذاشته توی تیل بارو ملیت پارلمانی آمی و سعی کنیم که بندگوماری آبیش هست که پارلمانی ای اس کانونی اخلاق دی میخه بولی رو ملیت آذلوس پاکتی اورت. اگر مسئول لبل خیلی سوپل بس. سهست او بعدم دید. از کجا دالو پل و سازمان اسماس خیلی شیخو؟ ای اس هر استوری است اندنسیار و مدت خاصی سوپس اگم بدن. 
ერთნაირა, ანუ არსებობს იმის საშიშროება, რომ დემოკრატიას გამოეთხაროს ძირი საგანგებო მდგომარეობის ან საგანგებო მდგომარეობის კონტექსტში, აი ამ რაღაცა დეკრეტების და სპეციალური განკარგულებების, სპეციალური კანონების მეშვეობით. ამ ტენდენციას ის ხედავს ასე ვთქვა. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ისეთ სახელმწიფოებში, რომელიც ჩვენთვის არის დემოკრატიის მაგალითი, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და ნუ ეს მაგალითი არის ჩვენთან ის, მაგრამ მე მინდა ცოტა სხვა რაღაცაზე გამომახვილო ყურადღება. ჩვენი შემთხვევა არის სხვა. და სხვა არის განსხვავებული რადიკალური რადიკალურად განსხვავებულია რატო ეხა შმიტის თვისაც და აგამბენის თვისაც ამოსავალი იყო ძლიერი სახელმწიფო ხო შრი შმიტი როგორც არადემოკრატია ადამიანი რომელსაც არ უყვარდა დემოკრატია და შემდეგ შესაბამისად ასე ვთქვა სრულიად ლოგიკურად გახდა მესამე რაიხის ან მარცენულ სოციალიზმის მთავარი იურისტი მისთვის იდეალი იყო ძლიერი სახელმწიფო ხო დიქტატურა მისთვის იყო მმართველობის იდეალური ფორმა მაშინ როდესაც ვთქვა აღარ არსებობდა მონარქიები ხო აგამბენისთვის ძლიერი სახელმწიფო არის ამოსავალი წერტილი მაგრამ უკვე პირიქით ხო აგამბენი გამომდინარეობს 100 საუკუნის ტოტალიტარიზმების კონკრეტულად და იგივე ნაციონალ სოციალიზმის გამოცდილებიდან რა ოღონ ეს ტოტალიტარიზმი არის მისთვის უკვე ნეგატიური გამოცდილება და ის ასე ვთქვა აი ამ საგანგებო მდგომარეობა დეკრეტებში და სხვადასხვა ვთქვათ რაღაცებში მაგალითად ჩვენ გუანტანამოს ციხეში ხედავს აი სიმპტომებს იმისა რომ დემოკრატიას შეიძლება გამოეთხაროს ძირი ჩვენ ვართ სუსტი სახელმწიფო ჩვენი გამოცდილება არის სუსტი სახელმწიფოს გამოცდილება და ცდილობთ ასე ვთქვათ აი ამ სისუსტის გადალახვას ხანდახან აი ამ რაღაცა ზედმეტის ინკასრებით მაგალითად მთელი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა შეგვიძლია განვიხილოთ და ემჭრილში რო ეს სისუსტე ასე ვთქვათ მინდაც რიტორიკულად და მინდაც პრაქტიკულად დაეძლიათ და სულ მუდამ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ აი სახელმწიფო შედგა ყოველ მორი დარბევაზე და ასე შემდეგ მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ვიყავით და ვართ სუსტი სახელმწიფო რომელიც არავართ ჯერ რამდენადაც ეს ტრაგიკული არ უნდა იყოს და შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს კარგი გასაგონი ან სასიამოვნო მოსასმენი ბოლომდე ჩამოყალიბებული ხო ეს ჩვენი ბოლომდე ჩამოყალიბებულობა ჩანს ბევრ რაღაცაში მაგალითად იმაში რომ ჩვენ კონსტიტუციაზე დღემდე ვმუშაობთ ან დღემდე არავარ ჩამოყალიბებული იმაზე თუ როგორი არის სწორი ან ჩვენთვის ჩვენზე მორგებული იდეალურად თქვათ ფორმა რა და იყო ამაზე ლაპარაკი რომ კანონი უნდა იყოს მორგებული ქვეყანაზე მის სოციალურ და პოლიტიკურ სიტუაციაზე ხო ჩვენი კონსტიტუციები საიდან რაც ზემოდან მოდიოდა ყოველთვის და შესაბამისად არ არის არ იყო არ იყო მორგებული ჩვენზე მოქალაქეებზე ჩვენს აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე არა ის იყო მორგებული უფრო ვთქვათ შესაბამისი ეგრეთ წოდებული ელიტების ან მთავრობების და ოლიგარქიების ინტერესებს. აა და სწორედ აი ამ არაფორმალურ ასე ვთქვათ წესრიგში ხო იგივე შმიც აქვს ეს ტერმინი გერმანულად ამოსულია გუნდორტუნ ქართულად შეგვიძლია დავარგოთ წესწყობილება ფუნდამენტური წესრიგი ან რაღაცა სხვა მაგრამ ეს გულისხმობს იმას რომ ასე ვთქვათ ამ ფორმალურ კონსტიტუციასთან ერთად არსებობს რაღაცა არაფორმალური წესრიგი. აი არაფორმალურ წესრიგში ცხოვრობს ჩვენ ხო რეალურად ამ ჩვენი ის ცხოვრე პოლიტიკური ცხოვრება რომელშიც ჩვენ დღეს ცხოვრობთ არ შეესაბა არ ასახავს ან არ აისახება ჩვენს კონსტიტუციაში ან პირიქით ასე ვთქვა ჩვენი კონსტიტუცია არ ასახავს იმ წესწყობილებას რომელშიც ვართ ჩვენ ხო გულისხმობ არაფორმალურ მართველობას ეს არაფორმალური მართველობა არ არის მაინც და მაინც ეხა ბოლო 7 წლის ამბავი ის არის დიდი ხნის ამბავი ხო მაგრამ ეს პრობლემა რეალურად არსებული ეკლესიაც ანუ საპატრიარქოს არის აი ამ არაფორმალური წესრიგის მონაწილე და რა ჩვენა ეხა ეკლესიამ პანდემიაში ხო საპატრიარქომ რა ჩვენა პანდემიაში პანდემიის დროს მან უარი განაცხადა დამორჩილებოდა იმ წესებს რომელიც დააწესა სახელმწიფო თქვა პირდაპირ რომ ჩვენ ამას არ ვიზავთ არ დავკეტავთ ეკლესიებს არ შევწყვეთ ერთი კოვზე ძიარებას ხო ანუ პრინციპში ღიად წავიდა კონფრონტაციაზე თავრობასთან იმისთვის რომ ეჩვენებინა საკუთარი დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსგან ანუ საკუთარი სუვერენობა ეჩვენებინა სახელმწიფოს ხო ეხა ხონდა ლაპარაკი ბევრი ჯურისტებთან მათ შორის მათ შორის თქვენს ყოფილ და ახლანდელ კოლეგასთან შესანიშნავ ჯურისტთან ვახუშტი მენაბდესთან რომელიც სამართლიანად ამბობდა რომ საგანგებო მდგომარეობა არ ეხება ეკლესიას მაგრამ ეს არ ეხება ასე თქვა ფორმალურად და ეს ფორმალური ლოგიკა რომელიც ასე თქვა ჯურისტებისთვის ბუნებრივია შე კულტურის კვლევის ან კულტურის თეორიის ან პოლიტიკური თეორიის თვალსაზრისით არ არის განსაზღვრელი. იმიტომ რომ თავრობამ ვერ გაბედა უბრალოდ დაეწესებინა ის წესები ეკლესიისთვის, რომლის დაწესების იურიდიული საშუალებები 
ეხება მას კონდა. ანუ ეკლესიამ ღიად თქვა რომ მე არ დაგმორჩილდები შენ თავრობას და თავრობამ არ შემოიღო ის წესები რომელიც ასე თქვა შექმნიდა ღია კონფრონტაციაც. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი რომ მაინც დამაც რა ბანკით უნდა შევარდნილი იყვნენ და ეკლესიის კარები აეჭედათ ან სვარკით დაეხურათ ხო შემადუღებელი აპარატი. არა ამაზე არ არის ლაპარაკი რა უნდა გაიკეთებინა ამ შემთხვევაში. ჩვენ ლაპარაკობს თეორიულ და აი ამ თეორიულად და თეორიის და სიმბოლოების ენაზე ეკლესია მაჩვენა რომ ის არის საქართველოს საქართველოს თავრობისგან დამოუკიდებელი რომ ის არის სახელმწიფო სახელმწიფოში და ის არის სუვერენული ხო სო ფაქტიურად არის არაკონტროლირებადი ტერიტორია საქართველოს როგორც არის თქვა ციტვაზე აფხაზეთი ცხინვალი და ასე შემდეგ ხო არის საქართველოს საპატრიარქო ხო არის ასეთი რომ არაკონტროლირებადი ტერიტორია რომელზეც საქართველოს თავრობის იურისდიქცია არა თუ არ ვრცელდება ერც კი დედავს ასე თქვა მასზე ამ იურისდიქციის გავრცელებას ხო ჩემთვის პირადად აი ჩვენი ასე თქვა ზოგთელი ამ სიტუაციის ყველაზე მკაფიო მაგალითი იყო ეს ხო და აი ამან დაანახა ეს გაორება საქართველოს თავრობისა ერთი მხრივ ის სიმკაცრე რომელზეც ლაპარაკობდნენ თქვა თორნიკე თაკო და გიორგი და მეორეს მხრივ ის გაუბედაობა კი არა არც კი ვიცი რა შეიძლება ამას დავარქვა რაღაც თავის მოდრეკა ეკლესიის ამ საპატრიარქოს სუვერენიტეტის წინაშე ხო და ეს ასე თქვა არის ლოგიკური განვითარება იმ გზის რომელზეც საპატრიარქო მართოს 87 წლის შემდეგ დგას რომელშიც თავის წვლილი შეიტანა განსაკუთრებული ედუარდ შევარდნაძემ ამას დაუმატა მიხეილ საკაშვილმა ამას დაუმატა მერე ივანიშვილმა და მისმა ასე თქვა ეგრეთოდებულმა თავრობამ მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ რეალურად და ეს აღმოჩნდა ეხა გამოჩნდა ეხლა დღეს ფაქტიურად ხო როდესაც ეხა ტყეებს და დაუკანონ ეს ფაქტი საპატრიარქოს რომ ეს არის სუპერ ოლიგარქია ერთ-ერთი ანუ ერთი ოლიგარქი ყავს ივანიშვილი კიდე ყავს ბევრი სხვადასხვა პატარა ოლიგარქი და ერთ-ერთი ასეთი სუპერ ოლიგარქია შეუვალი სრულიად ანუ იმუნიტეტით მოსარგებლე ანუ ისეთი რომელზეც არ ვრცელდება იურისდიქცია საქართველოს თავრობისა არის აი ეს საპატრიარქო ხო არც ბევრი ლობი ლაპარაკი მე მგონია მაგრამ ჩემთვის ა ისევ და ისევ ერთ-ერთი პოლიტიკური მნიშვნელოვანი შედეგი იყო ეს ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ეს პრობლემა არ დგას მარტო საქართველოს წინაშე თქვა ციტვაზე დღეს სამთოხაროდ არ არიან კონსტიტუციურ კონსტიტუციურ მოსამართლეები ყოფილები ხო რომ ვილაპარაკებდი მათ გერმანულ კოლეგაზე რომელსაც ეს პრობლემა განხილული აქვს თქვა გერმანული კონსტიტუციური სამართლის თვალსაზრისით როგორ და რანაირად შეიძლება თქვა სახელმწიფო რომელიც თავს თვლის სეკულარულად მოექცეს თქვა ციტვაზე რელიგიას ან რელიგიურ ორგანიზაციებს რომლებსაც არ სურთ დაემორჩილონ ამ ქვეყნის კონსტიტუციას ან ეს წყობილებას გინდა ფორმალურად და გინდა არაფორმალურად. დიდი მადლობა სათავარ ასევე დისკუსიაში უფრო ღრმა ცდილობარაკო ონი უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე თუ კი ვიდმე დაინტერესდებოთ. მაგრამ ამ პირიქით პირიქით ძალიან დიდი მადლობა ამ და ნამდვილად ეს სამართლის ფორმალური ლოგიკიდან გადასვლა ნამდვილად საინტერესოა და სხვა ლოგიკით ყურება და თქვენი ინტერპრეტაციაც მითუმეტეს იმ ნაწილში რომ ეს ფორმალურ ნაწილს მიღმა მნიშვნელოვანი რის ფაქტობრივად ხელისუფლებას რა ჰქონდა ან ნება ჰქონდა თუ არა იგივე საგანგებო მდგომარეობა ყველაზე გაერთებინა აქ საუბარი არ არის რომ ვიღაცაზე განსაკუთრებულად ძიმედ გაერთებინა არ ობრალოდ ის საერთო მდგომარეობაა და ყველაზე თანაბრად გავრცელებული იყო მისი წესი კი ხო ამისი ნება მე ნების არ ჰქონას უფრო დავარქმევდი ამ საკითხს ნების არ ჰქონა იქიდან წვლინდება რომ თუნდაც აი ახლა ეს ბოლო ამ კვირაში ინიციირებული კანონ პროექტი რომელიც ზრდის რადიკალურად ხო აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალაუფლებას ისევ ისევ პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით აი ამ კანონ პროექტიდან მაინც შეეძლო უკვე ხელისუფლებას რომ კონკრეტული ჩანაწერი გაეკეთებინა საზოგადოებრივ ჯანდაცვის კანონში რომელსაც უკვე გავრცელდა მათ შორის რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხო და აქაც არ გამოავლინა ეს ნება თუ კი მანამდე შეიძლება ვიდაოთ რომ ფორმალურად არ შეეძლო ხელისუფლებას უკვე 
რელიგიური წესების მიმართ კონკრეტული შემსრულებელი ღონისძიებების გატარება, აი ხო უკვე ამ კანონს შეეძლო ამ ფორმალური სისუსტის გამოსწორებაც, მაგრამ ესეც არ არ ვიხილეთ, ამიტომაც უფრო სწორი ალბათ ნამდვილად არის ნების არქონაზე ვიდრე შესაძლებლობის ფორმალური შესაძლებლობის არქონაზე. მე პრინციპში ისე ბოლო ნაწილზე მე მე დავსვამდი ვისარგებლებ მოდერატორის პრივილეგიით, მე დავსვამდი ისე უკითხვას, აი ბოლო ნაწილზე ეს ნამდვილად ვიზიარებ მე ეს ამოსაზრებას რომ ეს არ არის ახალი პრობლემა და რაღაცნაირად ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან ერთად ეს პრობლემა ვითარდება და რაღაცნაირად ახლებულ ფორმას იძენს უბრალოდ დღეს თქვენი ხედვა როგორი არის ეს ძალები რეალურად რამდენად ასუსტებს ან აძლიერებს ერთმანეთს თუ პირი ანუ რაღაცნაირად არის მე მე მყოფს თქვენ შეასი განცდა მაქვს რომ უფრო მეტად შეიძლება ყოველთვის ურთიერთ სასარგებლო ანუ სიმბიოზურ დამოკიდებულებაშია უფრო არის ვიდრე რაღაცნაირად თითქოს როგორც წესი ბუნებრივად ასე არის ხო როცა სუვერენს ვიღაც არ ემორჩილება ამ ძალაუფლების მიღმა არის ის ამ ძალაუფლებას რაღაცნაირად საფრთხეს უქმნის რეალურად ესეთი არის თუ არა ჩვენთან ეს დგომარეობა თუ პირითი თუ უფრო მეტად ერთმანეთს აძლიერებენ საპატრიარქო და კონკრეტულ პერიოდში ძა ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა ძალიან დიდი მადლობა შესანიშნავი შეკითხვა არის და მაქვს კიდევაც პასუხი ამ შეკითხვაზე ხრა ეს რა წარმოვიდგინოთ რომ პრინციპში საქართველოს პრობლემა ჩვენი დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული იყო ჩემი აზრით ხოლო შემთხვევაში ხო ხე პარალელურად უცილებელი რომ ყველა ამას ძიარებს მაგრამ შეგვიძლია აღწეროთ ერთ-ერთი შესაძლო აღწერაც მინდა შემოგთავაზოთ ეს არის არ დამთხვევა ფორმალურ და არაფორმალურ წესრიგს შორის ხო და ეს რა აღწეროთ ასე თქვა საქართველოს ისტორია ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ ნახავთ რომ არსებობს აი ძალიან სერიოზული აცდენა რა ეს პრობლემა არსებობს ყველა სახელმწიფოში თქვა ისეთ სახელმწიფოებშიც კი რომელსაც ჩვენ ვეძახით დემოკრატიულს არსებობს რაღაცა რაც თქვა სიტყვაზე ფორმალურ წესრიგში ჯდება და არსებობს რაღაცა რაც არაფორმალურ წესრიგში ჯდება ხო მაგრამ ეს ამ არ დამთხვევის გრადუსი შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული ხო თუ კი თქვა სიტყვაზე ავის ავიღოთ თქვა დანია მაგალითად ხო ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს შეიძლება იყოს იქ ფორმალური და არაფორმალური წესრიგები არის ასე თქვა მეტ ნაკლებად თანხვედრაში ჩვენთან არის ძალიან დაცილებული ერთმანეთ ამ პირობებში ივდივართ ესე ამ სუვერენულობის შეკითხვებამდე ხო შეკითხვამდე ხო ასუსტებს თუ არ ასუსტებს ეს რას რას ასუსტებს ხო ეს გვასუსტებს ჩვენ როგორც ასე თქვა სუვერენს ჩვენ სუვერენი უფრო ფორმალურად სუვერენი ვართ ჩვენ ხალხი ხო ამ საქართველოს მოქალაქეები რომლებიც ხელშიც ეს სუვერენულობა არ ყოფილა არც ერთი წამით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ხო და ბუნებრივია იმათ ვის ხელშიც ეს სუვერენობა იყო აგამბენს აქვს სხვა შორის იგივე აი მე მაშინ რაც თავის აგამგებო მდგომარეობის თეორიაში აქვს ესეთი ცნება მცოცავი სუვერენობის ხო ის არის ისეთი მდგომარეობა როდესაც ასე თქვა არ არსებობს ერთი სუვერენობა არამედ ის არის გადანაწილებული ყველას შორის აქ ძალიან სიღმეებში არ შევალ ესეთი ის ჰომოსაკერეს თეორიასთან არის დაკავშირებული მაგრამ წარმოვიდგინოთ ისეთი მდგომარეობა როდესაც ეს სუვერენობა გადანაწილებულია რამდენიმე თქვა სიტყვაზე აქტორზე ან ყველაზე ერთის წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში ჰომოსაკერის წინააღმდეგ ხო ესეც აი ეს ძალიან საინტერესო ფიგურა არის რომელიც მოგვეხმარება ჩვენ გავიგოთ რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ეს სუვერენობა მართლაც არის გადანაწილებული სხვადასხვა სიტყვაზე ჯგუფებს შორის და ვარ თქვა მათ ოლიგარქიული ჯგუფები თუ გინდეთ რომლებიც ერთმანეთს კი ბატონო აძლიერებენ მაგრამ ის ვისაც ისინი ასუსტებენ არის რეალური სუვერენი ხო ან რეალური როგორც ფორმალური სუვერენი უფრო სწორად ეს არის საქართველოს მოქალაქე რომლის ხარჯზეც ხდება მათ მიერ სინდიდრის ძალ ძალაუფლების და რა ვიცი რის იქიდე აკუმულირება ხო ესენი არიან 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ისე ასე თქვა მარქსის ძველი ცნება რომ გავიხსენოთ მეორდებოდა პირველადი დაგროვების პროცესი რომელიც ეხა ნელ-ნელა თავრდება ამ მოიწურება მალე ეს რესურსები და აი ეს ტყეების გადაცემაც აი ამ პირველადი დაგროვების ასე თქვა მეორე პირველადი დაგროვების პროცესში იყო ერთ-ერთ ნაწილი ამიტომ კი დაგეთანხმებით ისინი ერთმანეთს აძლიერებენ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ საქართველოს თავრობა არ არის საქართველოს თავრობა ის არის ასე თქვა ივანიშვილის თავრობა ხო ის ემსახურება კონკრეტული არაფორმალური მართველის კონკრეტული ოლიგარქის ინტერესებს რა ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ჩვენ თავრობა არ აქვს და ამიტომაც არის ფორმალურად რა შევხედოთ შეიძლება ფორმალურად ასე 
თავრობა და ეკლესია უნდა პირისპირებული. მაგრამ სინამდვილეში რო აღწერო, თასე თქვათ, არაფორმალური სურათი ორი ოლიგარქი ერთმანეთს უიგდებ. ამი აი ეს არის რო გაჩნია რომ ელენაზე ვილაპარაკებს და ერთ ენაზე რომ თქვათ შეიძლება კონფლიქტი გამოვიდეს, მაგრამ მეორე ენაზე რომ ვილაპარაკოთ, გამოვა სიმდივეს. ძალიან დიდი მადლობა და ალბათ ნა ბოდიშის მოხდეს შეიძლება აქ ერთი მცირე ინტერვენცია მიუხედავად იმისა რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩემის მიმართ არ იყო ეს კითხვა და არც ესე საინტერესო ჩემილი ამ ვას პასუხი გაუცე ჩვენ გამოცილებაზე გეთქვით ამ კუთხით აი ამ საგანგებო პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ეკლესიასთან და აღდგომასთან და ბზობასთან დაკავშირებული საკითხები ეს იყო პერიოდი როცა სახო დამწოს მოუწია განცხადების გავრცელება თუ ზოგადად ჩვენი პათოსი არის ის რომ აი აღარ ვიღაცა ინდივიდის უფლება ირღვევა და სახელმწიფო შენ უაკეთებ ამას აი ესეთი პათოსი აქ ჩვენ მოგვიწია სახელმწიფო ზიმის შეხსენება რომ მას სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე ვალდებულება ჰქონდა და რომ ეს უნდა აღესრულებინა თანაბრად მიუხედავად ადამიანთა შორის განსხვავებისა და ასე შემდეგ ასე რომ ყველაზე რთული გამოწვევა იყო და მეთანხმებით ალბათ განსაკუთრებით ადამიანის უფლებებს ზემო მუშავი ადამიანებისთვის ძალიან რთულია საპატრიარქოსნაირ ადამიანებთან და ინსტიტუტთან შეჯახება და განსაკუთრებით თუ გინდა რომ ეს შედეგზე ორიენტირებული ყოველკუთხით ძალიან რთული გამოწვევა აღმოჩნდა მაგრამ ეს განცხადება იყოს ერთ-ერთ ისეთი განცხადება როცა პირიქი სახელმწიფო შევახსენეთ რომ მას უნდა ემოქმედა და უფლებები უნდა შეესხუდა და ბოლოთ უნდა გაიკეთებინა ეს იმისთვის რომ უფრო დიდი სიკეთე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ის უზრუნველყოფა მოეხდინა ასე რომ ამ პერიოდმა და ამ ეკლესიასთან დაკავშირებულმა საკითხებმა ანუ გულისხმობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ეს დიდი თავისებურება გამოავლინა ამ შემთხვევაში ვინდა მართლაც ვისარგებდა შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადა გიორგის და სახალხო დამცველს იმისთვის რომ მათ მართლაც გამოიჩინეს პრინციპულობა და გააკეთეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რომლის გაბედულების ასე თქვა ზედმეტად შეფასება ძალიან რთულია ხო ეს მართლაც ძალიან რთული ნაბიჯი იყო გადასაწყმობა და თქვენ ეს ნაბიჯი გადაწყდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებებისთვის და პრინციპში ძალის და გიორგის კითხვები ანუ ეს ზოგადი საკითხი რაც ძალ თქვენ წამოჭერით რომ ამ შემთხვევაში მართლ რეალური სუვერენი თუ კი ჩვენ გავიაზრებთ იმას რომ ვართ ჩვენ რიგითი მოქალაქეები და ერთობლიობაში საქართველოს მოსახლეობა ნამდვილად საბოლოო ჯამში რეალური სუვერენი სუსტდება ამ ძალაუფლების მიღმა მყოფი სუბიექტის ურჩობით თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას და პრინციპში გიოს მოყვანილი მაგალითი უკვე სწორედ ამ ისინი ათელი ილუსტრირება რომ სწორედ ამ წესრიგის მიმართ დაუმორჩილებლობა შეიძლება როგორი საფრთხის შემცველი იყოს ინდივიდების ჯანმრთელობისთვის ხო ესეც ჩვეულებრივ მაგალითი არის ერთ-ერთი თუმცა აი ამ ისი კარგად გააზრება და ამ ისი მუდმივი ხაზგასმა რომ მაგრამ რეალურად ამ ამ დაპირის პირებაში საერთოდ არა თუ სუსტდება საერთოდ იკარგება უკვე რეალური სულ ან მოქალაქის ინტერესი აბსოლუტურად ყოველგვარ ყურადღების მიმარჩება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცნაირად საჭირო არის რომ შემობრუნდეს პირიქით და ამ საოლის ერთი გახდეს მოქალაქის ინტერესი. ერთი ესეთი კითხვა არის ასევე ეკლესიაზე ნუ რა არის დღეს ეკლესიის ასეთი ძალაუფლების ფარგლების ზრდის მიზეზი და რა არის მისი გავლენის დღევანდელ გავლენის მიზეზიო ალბათ არ ვიცი ამაზეც შეგვიძლია უპასუხოთ და პრინციპში ცოტა თეოლოგიური კითხვა არის ეს უფრო მეტად ძალ არ ვიცი თქვენ თუ უპასუხებთ როცა საუბარი არის წესების დაუმორჩილებლობაზე აქ რამდენად სამართლიანი არის ასე შეფასება იმიტომ რომ ეკლესიები იცავდნენ წესებს ერთადერთი და ერთადერთი რეკომენდაცია რომელიც არ შესულა ეს საერთო კოლზიდან ზიარების ზიარებაზე უარის თქმა იყო და ეს ამოსავალი წერტილი არის მართლმადიდებლური სწავლებისთვის პრინციპში შეგვიძლია ამ კითხვაზე წავიწ თუ პასუხებთ საინტერესო იქნება ხო ნუ რა ვიცი ხვენ თეოლოგია არა ვარ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ შევხედოთ როგორ იქცეოდნენ სხვა აქვს საქართველოს ეთმა მართლმადიდებელი ეკლესია ხო არ არის ერთადერთი რა არის ბევრი სხვა მათ შორის მართლმადიდებელი ეკლესია რომელიც რომელმაც დაკეტა ეკლესიები ხო და მოუწოდა თავი უარი თქვა ერთი კოვზი ძიარებაზე საერთო ძიარებაზე წაკეტა ეკლესია და დააყენა წინ თავისი ეს არის თქვა თავისი ბრეულის ჯანმრთელობა ამაზე ილაპარაკეს თეოლოგებმა მე ამ თეოლოგიურ დისკუსიაში უბრალოდ არ ჩავერჩვები მაგრამ ამაზე თეოლოგებმაც გააკეთეს 
კომენტარი სხვა ეკლესიების პრაქტიკას არსებობს და შეგვიძლია თქვათ აი ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე ვიმშელოთ საქართველოს მაგრამ რაც შეეხება ისე აი პირველ შეკითხვას რა დაუბრუნდეთ წესების დაუცველობაც ფაქტიურად ეს იყო სიმბოლური ნაბიჯი ხო სიმბოლური ნაბიჯი სადაც ეკლესიამ აჩვენა საპატრიარქო აჩვენა თავისი ძალაუფლების რეალური ზომა ხო და საკმაოდ ესეთ ნიშნავ ის სერიოზული დემონსტრაცია იყო აჩვენა რომ აი უკიდურეს შემთხვევაში სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების სახელმწიფოს ასე თქვა ძალაუფლება უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი ხო საგანგებო მდგომარეობის დროს აი იქაც კი სახელმწიფო არის უზბური ეკლესიის წინაშე ამაზე დიდი დემონსტრაცია შეულებელი იყო წარმოუდგენელი იყო და ალბათ მეტი ვერც იქნა ხა მიზეზები რა არის ამაზე ისე დიდხან შეიძლება ლაპარაკი მაგრამ მოკლედ რომ მოჭრათ ასე თქვა ისევ და ისევ 97 წლიდან მოყოლებული მიდის აი ეს პროცესი როდესაც საპატრიარქო პატრიარქმა გადაწყვიტა ასე თქვა ხელში ჩაეგდო ნაციონალური დისკურსი ამ განმარტება ისი რას ნიშნავს ქართველი ხო აქ ის მას მოუწია დაპირისპირება ზვიად განსახურდიასთანაც აა შემდეგ საპატრიარქო ფაქტიურად გაძლიერდა შევარდნაძესთან ალიანსი ანუ იმით რომ შევარდნაძემ თავის პოლიტიკური ლეგიტიმაცია იყიდა ეკლესიის ხარჯზე ანუ ეკლესიასთან გარიგების ხარჯზე კონკორდატის ხარჯზე საკონსტიტუციო ჩანაწერის ხარჯზე და ეკლესიისთვის საპატრიარქოსთვის ფაქტიურად წარმოუდგენელი პრივილეგიების მინიჭების ხარჯზე ხო შეუშვაის ციხეებში ეგერ პენტენციალურ დაწესებულებებში და სხვა ეკლესია ვერ შედის მაგალითად შეუშვაის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჯარში და ასე შემდეგ ხო მისი გავლენა გაზარდა გრანდიოზულად და უწეს საგადა სახადო შეღავათები და აი ესეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებული ინსტიტუტი იზრდება ნელ-ნელა და ფაქტიურად ურიგდება ყველა შემდეგ თავრობას ანიჭებს გარკვეულ პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას ან ფორას პრეფერენციას პრეფერენციას შემდეგი არჩევნებისთვის. აი ეს ესეთ პირობებში ნებისმიერ რაღაც გაიზრდება, ასე თქვა და არა მარტო მართმედებელი ეკლესია მაგრამ ნუ მოკლედ რომ მიზეზები ჩამოთვალოთ ეს ჩემი აზრით ისე. კიბატონო ერთი კითხვა იყო ასევე დასმული გიო ალბათ უფრო შენიქნები ადრესატი ნუ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ როგორც ინსტიტუციურ და კონსტიტუციურ პრობლემებზე თუმცა ის ახალხო დამცველისთვის რა ტიპის პრობლემები იყო უფრო მეტად საგანგებო მდგომარეობს დაკავშირებული რომელიც უკავშირდებოდა სოციალურ სოციოეკონომიკურ სიდუხჭირეს და ნუ ესეც პრინციპში შეიძლება ამაზეც არ არ არის ბევრი საკამათო რომ ეს მდგომარეობა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შეიძლება აღმოჩდეს ჩვენი სოციოეკონომიკურად მოწყვლადი ფენებისთვის ხო აი აქ რა გამოწვევებს ხედავდა სახალხო დამცველის ოფისი ან თუ ხონდა რა იმე ტიპის გამოწვევები ან უშუალოდ პრობლემები ვაზე მუშაობისთვის მადლობა ამ კითხვისთვის ნამდვილად რა ამ სფეროს მე შეიძლება ცოტა უფრო არ ფარავდა ეე შეიძლება არ მქონე ზუსტი ინფორმაცია ჩემი კოლეგები სხვადასხვა ფორმატში ამის შესახებ ისაუბრებენ მათ შორის ჩვენ ანგარიშებში მე რაც მახსენდება რამდენიმე მარტი მაგალითს მოყოვე მაგალითად გადაადგილებს თავის უფლებებს და დაკავშირებული შეზღუდები და კომენდანტი საათი განსაკუთრებით 70 წელს გადაცილებულ პირებთან დაკავშირებული აკრძალვები იყო ის რის გამოც ძალიან ბევრ ქალაქში თუ რაიონში ჩარჩენილი იყვნენ ადამიანები რომ ძვერ გადაადგილდებოდნენ ფიზიკურად ესეთი შეზღუდვების შედეგი იყო ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა პრობლემები უშუალოდ პირველი ვედრეებიდან გამომდინარე რომ ვინც ევროხელფასზე მუშაობს სარჩოსთან დაკავშირებული საკითხები და სოციალური თემატიკის პრობლემები ბუნებრივი არსებობდა და ჩვენ თანამშრომლები და სამსახურის მე ხდება და გადამი სამართება გარკვეულ მუნიციპალიტეტებთან გარკვეულ ცენტრალურ ხელისუფლებებთან რომლებიც ახდენენ გარკვეულ დახმარებების მობილიზებას და გადაადგილებას ძირითადად ასევე ჰქონდა სამედიცინო კუთხით არსებული გამოწვევები მე ვახსენე ჩემი გამოცდებს მაგალითად დიალესთან დაკავშირებული საკითხები რომელიც ბუღურ გულისხმობს მაგალითად ყველა მუნიციპალიტეტში არ არის ხალხი წვდომი და ბუნებრივი გადაადგილებას საჭიროებდა ასევე ჩვეულებრივი სამედიცინო საჭიროებები რაც ჰქონდა ჰქონდა გარკვეული გამოწვევები კარანტინებში მაგალითად კარანტინებთან დაკავშირებით ჰქონდა ის რომ ძალიან ბევრი ფიტი იზოლაციის ან ხოლო ციტრო ორი ორი ტიპის კარანტინი არსებობდა ერთი როცა ხარსატყაც სახელმწიფოს მიერ შექმნილ სივრცეში და მეორეა თვით იზოლაცია გამომდინარე იქიდან რომ სახელმწიფოსთვის პირთი აღმოჩნდა ის რომ თვით იზოლაციას ხოლო გარკვეული კონტროლი ჭირდება იქ ვიღაც ამ მივიდეს მე რა იმას ბევრი არ ყოდა და ამიტომ თვით იზოლაციაზე უარს ამბობდა სახელმწიფო და ბუნებრივია მეტ და მეტ 
საკარანტინო ღონისძიებას იყენებდა და ამ კუთხით ჰქონდა ბევრი პრობლემები. ერთი საკითხი რაც იყო, მაგალითად, ჩემი პორტფელია პატიმრები და ქმნა გაუნდინება, მაგალითად, პატიმრებს შეექმნა დიდი პრობლემები, ქმნა გაუნდინო ციხეებში იყო ამანათები შეზღუდული, მაგალითად, მათ არ ქონდათ პირადი თეთრეული სიყვული ხობს საცვლები, მაგალითად, წინდა მაისური ამის შეძენის საშუალება გარკვეული პერიოდი არ ქონდათ სხვადასხვა ყოფითი ყოფითი გამოწვევები ქონდათ მათ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლედ რაც შემვილი აქვთ ხო დარწონებული ორ სხვა ბევრი თემატიკაც იქნება და უბრალოდ მე არ მიწოს ამაზე უშუალოდ მუშაობა და სტრუქტურულად თავში კარგად ამოჭადებული. კი კი მეს მის ნამდვილად უბრალოდ მართლა ჩვენს იმსიც მუდმივად ცდილობს ამ საკითხებზე რომ ისაუბროს და წამოწიოს ეს საკითხები იმიტომ რომ როგორც წესი ნამდვილად ყოველთვის უფრო მძიმე ფენებზე აისახება ყველაზე მძიმეთ ეს ეს პრობლემა მსგავსი პრობლემები და საპატიმრო დაწესებულებებზეც შეიძლება ითქვას პრინციპში რომ აი თუნდაც ერთი შემთხვევა ჰქონდა ჩვენ სადაც ნარკოტიკულ დანაშაულს შეჯდებულ ადამიანმა დატოვა საპატიმრო დაწესებულება თუმცა გარეთ იმდენად მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა ჰქონდა მას რომ აღსანიშნავად აქაც სახელმწიფოს როლი აქაც არის დასანახი რომ აი პატიმრობის დატოვების შემდეგ ადამიანები რეალურად არ აღმოჩნდნენ მარტო მითუმეტეს ამ პირობებში საკარანტინო პირობებში როცა ისედაც შეზღუდული არის შრომითი ბაზარი კიდევ უფრო ძალიან რთული არის ამ ადამიანების მდგომარეობა შეიძლება ორმაგად რთული იყოს. აა მე პრინციპში ნელ-ნელა რომ შემაჯამებელი კითხვებისკენ წავიდეთ უფრო და ალბათ ნუ ყველა თქვენ გასთხოვდი აა კითხვას აა ერთ და პასუხს აა ნელ-ნელა შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ უფრო მინდა გვესაუბრა სამმავლო პერსპექტივაზე და მათ შორის თუნდაც ეს კანონ პროექტი რაც არის ინიციირებული რა საფრთხეებს ქმნის და რა გაკვეთილები შეიძლება გამოვიტანოთ ჩვენ ამ პერიოდიდან და ახლა ეს რო ამაზე რომ გვესაუბრა უკვე მოკლე შეჯამებებით და ნელა უკვე მეერე დავამშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს თორნიკე მოდი შენ დავიწყოთ ამ დიდად ებატორი ნუ ესე იგი ამ ახალ ინიციირებულ კანონზე რაც შემიძლია თქვა არის ის რომ ნუ თავიდან იყო ძალიან მძიმეთ მძიმე ფორმით ჩამოყალიბებული და ინიციირებული ისაუბრა კიდეც გიორგიმ ამაზე და მისი მთავარი პრობლემა იყო ის რომ ზიგდე თვითონ უკვე საკანონმდებლო დონეზე ფორმულირდა ის განსაზღვრული შესაძლებლობები რაც შეიძლება მთავრობას ჰქონდეს ორდინალურ მდგომარეობაში ხო თუმცა ნუ ეს ბოლომდე არ ვიცით ხა რეალურად რა ფორმით ჩამოყალიბდება ეს გარკვეული წინგადად მინაბიჯი იყო სახალხო დამცველის ბევრი რეკომენდაცია გათვალისწინებულია ნუ არ ვიცით ჯერ მეორე მოსმენიდან მეორე და მესამე მოსმენის შემდეგ ეს ეგი რა ფორმით ჩამოყალიბდება ეს კანონ პროექტი თუმცა ეს პირველად დივერსია განსაკუთრებით პრობლემური იყო რა შეეხება ახლა რა რა შეგვიძლია ვისწავლო თან სანდიმო მდგომარეობიდან და რა შეგვიძლია მომავლისთვის გავითვალისწინოთ ხო ეხა ჩემი აზრით მაგალითად ჩვენ ყოველთვის აქედან არ უნდა ვისწავლოთ ის რომ ძლიერი სახელმწიფოს იდეა არის უგულებელ საყოფი ჩემთვის არ ყოველ შემთხვევაში აა ჩემთვის პრობლემურია სუსტი სახელმწიფოს იდეა რომელსაც არ გააჩნია ბერკეტები და განძარცულია ყოველგვარი რესურსის განვლო იზრუნოს თუნდაც ადამიანის უფლების დაცვაზე. ვრო მთავარი ალბათ ჩვენს პოლიტიკურ დღისეს რიგში უნდა იყოს ის რომ ძლიერი სახელმწიფო არ ნიშნავს ჩაგურებ და რეპრესიულ სახელმწიფოს ხო ძლიერი სახელმწიფო ნიშნავს ცოლ პასუხისგებლობის კონცეპტს და ყველა ის მექანიზმი რომელზეც ჩვენ საუბრობთ რომ ორდინალურ მდგომარეობაში დაცული უნდა იყოს ეს ინგლისთვის საუბრობთ რომ რეპრესიულ და ჩაგურელ აპარატად არ იქცეს სახელმწიფო და ეს რაღაცა მინიმალური გარანტიები მაინც არსებობდეს რომ ეს კონტროლო ძალაუფლება რაღაცნაირად რაც შეკავდეს და ეს ორდინალურ მდგომარეობაში წონასწორობის ფარგლებში დარჩეს ეს იქნებოდა ჩემი ხორე ადლობა თორნიკე თაკო შენ ხო მარ გვეტყოდა ეთქვა კონსტიციონალიზმის კუთხით რა შეიძლება იყოს პრინციპში შენ სრულყოფილად ისაუბრე ამ საკითხზე მაგრამ ხო არ დაამატებდი რამეს ან შრო მოგვიჯამო ამ პერსპექტივით უკვე არსებული გამოცდილება და სამომავლო რისკები როგორია აა ხო პრინციპში ვისაუბრე მა რა შეთანხმების სახით გავაკეთებ ანუ თავხვდებით ყოლა იმაზე რომ ვართ ძალიან 
Parliamentary, kid of Prots Hadigata is real red, Sahem to Pajar Punction, Reben Anwaris is Kultura, so quite damn good rebuli, Rom, Mortes, Im, quite Gamuts, Obis Gazreba, Shesabamisi, Replexia, Shemdeg, Kaum Jobe Sebeli, Mechanism, Shemotawazeba, Amis Magura train what's got every team as Rom. Sahem's a problem. Ah, that's why I'm saying that I'm not going to be able to do it. I'm going to be able Uh, <laughs> დახვეწილი <laughs> <laughs> <laughs> Object or subtrits are sebops, Tanamisida, object or subtrit, object or Sashishrobi, trats araris, no normal or old Sashishroba is out Kansa Utrebuli subtrea. I said Sadia Aris, legitimuri Mizazi, Zalauplebis Gazardis, the Murusro, Namzuaris, mostly, Sordinalda, Sagan Gabon, Gomare of Shoris, the I am with Tareva Shorta, get it and Siaris, the Amis subtrebi are sebops. Chair a mechanism of the box, Rigit Mokala Caps, Adami and Epstrain, you play with Asa Sawat Gio, Roguno Vimokmed of Chen or to Adami and Ebma to Maturis organizations. When one is pandemia than Unicauri Ragatai, I Zalma Pizan, I said Tiragatrom, Chen Arab, Golom, the Shamgar Sahem Sipo, Chenong Zazewart, Albert, all the guys, Auleba, the Ragatevis, Sotnish, and Sasholebari, Sakmis Ketevitz, Auleba. Begon, the Heralds of Ortu and Sagangabo Periodi, Arconia Camde, the Dimacro Momol, she started to the Lemaris, Sankai Gamut Stileba, Ogamut Stileba, Trenny Opisis, which was a Scano Shields area, Misha Saprom, Sakangabo, the Salmar, and Gomarevo, and Sakmanabas, Arts, but Mara to Rogora, and Shots, but the Rogor Navacato Piro, the Gava Catetera. As I wrote, Zanza in Terrasoi one could hit Esta, Nahet Rashe with Lia, the Am Am Walopers, Garda, Misaro, Tren, Rasevi. Keteba Muguzia distancio, Rataso, Ravatsevi, and Gonebashi Chase, while I would throw Nahetro as a Waketa with Pirada to Mera distancio to Prefect to Chelva, it was Ravatsa. Gasero, very sign there is so much no Pirabashet Swala, Chuan Twist, East Rome Albert, Imedimacro, Pandemia, the Epidemius Gaussian Kavarik Neva, 
մումովոշից, բերի սա ինտերեսո, բերի պրոբլեմակ չում կողանաս։ Ադամիան էպի սախմցի խոստան որդի էրտովաշիպ հատղլեմի ատ բերսակի տխեպս, էրդի կոմենտարի կամիզի արես մեր պատոնի ունի սեպուրաշույլի կիխո ակտասխուլի, սախոզամցոլի սապարատի ռատով բոխոպլիված գամոխատոս իմ աստեն դակաշիրևիտ, սոցիալ ռեկոնոմի Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
Kamuchte, Aramarto, Sakatoloshi, when he decided that the Chicello, it was Madame Port, Tadis Magalitans, Pasam, Tadis Maran Guac, Sadats in the Germany Shomans associated with Alcat Gongo, the pandemic, as Madame Ikat Kamuch, the Rom, Ais Ralas, a privatization, Saham in South of this control from Saham to Sarah Moster, as a period she rested with Simis to die, so Sakari Mokola Kabis jumped. Oh, and Principe, I is Razet Slaparak of the Tornike, who is Ragat Quatis, Fila the Carita, Missiro, Saham to create his crew, and the Gadaix is Chagrelat, the Meores Hri, Funda, Ostrier, Sakmanis, a team to Shedzbos, Sakari Mokola Kabis, who played this, the Jam Telubis, the Sitos Christatswa, I is Ragat a balance, Saham to come on the Dice, but Funda Vipicrot as a Quatimaze, Ra Aris, ideal for Mam Saham to Cos, Horogoria, Quatam Erdos, the Saham to Cosoris, ideal balance, ideal. Global reality is very different. Every year, we have a new system. We have a new system. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new model. We have a new Cherchevici, as it was chauvinism, Gamovindara. It really reacted to Europe, she said, Tiro Modita Sazrobi Chauket, the Rahan Chaiket, Sazrobi, Beurma Adamian, Maivara Udaro, I, Sisari, as its member general radical party, Beethoven, Esaris, Abruneva, is a national Sahon Sikostan, is a Sazrobi Chaketwa, is a Ragatam. Sazuru, Sam Caros, Uaris, Kma, I mean the vaccine of global room to globalization, it's quite good to be from a trend of Hamster Sagoheba. Magram Meur and Abiji minds are much of a swa, or Meur and Abiji minds are much of a swa, Romil Mats, Iriki, Kamochina, is Saham Tiko, the story, Sada Squats, it was a popular story in Tower of the Bill and Romil Sized Nostalgia and Modern Saham Tikos. Bozum gebits movements or a tick shake, not well as a serious only problem. What was America shepherd who started the Idi Britanity, Swasa Hunter Hurst and Shedder a bit? What sort of I am about how empty? Martfellubis from Populist leader, this Halubits, Armuchnen, who said he ho Armuchnen, who put doubts out, you had out him, sir. Am what it was. Ussetis Helshi, who accumulated only truly resources, I hope to put out of this. Estrang, which went up through Topi, Automati, the Tanki, the Quat, it's very heli, the Zalopla is vertically. Ara is Pasuhi, he said two gamuts of observer, Ramas de Ba, Upro, Boknil Ragatsa, Moknil Structura, I spoke in the Structura, Aris, I stored Ragatsa Shale by Dialog Balance, Sahelsi Postoris, Romosat Alks, Unari died to a Sakutari Mokala Kabis, Interesebi, Uplebebi, the Sitotle, the Tragatsamo Kalakosazoga Dubas, the Quaker to set Postor. Adlo. Talian did the Madlobam, Tam Gonier of Saint Eriso, Shejam Bagamuguida. Da Zalin Didi Madloba, Gulf Pellet, told Quangans, Moxenebe Bistwis, Saint Erso Mosazrebis Gaziere Bistwis, named it over from Andemia, the Virusin and Mila Pro Milo Dregim Shigadawa, the Seve Imits Gamut Hamrom, Escamus Lebach, and your twenty rumors are right in Merkul with your critical Arai team or two with action of problem, or made Manam that chase the bar, Sebu, or to promote at Hiluliga had this problem, we give it on that socioeconomic or good Harsebuligamot Obi, um, image with all from Momoshi, Esaki Trebi, Ardago, it's a bar, Amugu, the Vachen, no Cheni, Gone Bidanda, we kept him on problem with Gadaj as a maturis, Bolosaki Trades, Romelitz. Nakleba dismembered from the Amazi accent, Imagram, and the Miss Will Shits, Hadia, the Mishnolan Yaris, Sahan Sipus Rollis, or at Gazreba, Zust at Gazreba, Ratam Arthur, Sir Army Rochen, Chagreli Sahan Sipo, Romelitz Mudmi at La House, Adamian is Plebs, the Aketeps Individus instrument as at Sias, Neuris Creo, Chunk Audes, Epictiani, Adlieri, Sahan Sipo, Romelitz, Shed Lips, Mokalakebis, interested with that was the Mat. Ketildrobis, Uzumel Opas. 
کیلو ارتش دیدی مطلوبا تو خن دام آسیب مطلوبا سوخته مطلوب لبس رو میتونیم بگویم که این کلیپس که میشود ببیت نخون. 